ரணில் விக்ரமசிங்க சொல்லுகின்ற இனப்பிரச்சனைக்கான தீர்வாக பதினூன்றை நடைமுறைப்படுத்துகின்றீர்கள் என்று ஆனால் நீங்கள் இவ்வளவு பலவீனங்களை அங்கு குறிப்பிடுகின்றீர்கள் ஆனால் அதனை முதலில் நடைமுறைப்படுத்துகிறேன் என்று கோரிக்கை முன்வைக்கின்றீர்கள் இலங்கை வந்து ஒரு சிங்கள பௌத்த நாடு தமிழன்னா பொத்தி கொண்டு போகணும் மத்திய அரசாங்கத்தை எதிர்க்கக்கூடிய அதிகாரத்தை மத்திய அரசாங்கம் தருமா எங்களுக்கு தருமா தராதா என்பது லக்கலின் இது வந்து நடைமுறைப்படுத்துமா நடைமுறைப்படுத்தாதான்றது விஷயம் பதிமூன்று நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் இந்த நாடும் கிடையாது இல்லை 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 இன்றைக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து அதில் ஒரு மாற்றம் இருக்கு தமிழ் மக்கள் தொடர்ச்சியாக அளிக்கப்படுகின்றார்கள் அதெல்லாம் இந்தியாவுக்கு இவ்வளவு விடயமும் தெரியும் இந்தியாவு தான் இலங்கையினுடைய பொருளாதாரத்தை காப்பாற்றி கொண்டு இருக்கின்றது ஆகவே ஒவ்வாறு இந்தியாவை மீண்டும் நம்ப முடியும் என்று நீங்கள் குறிப்பிடுகின்றீர்கள் இந்தியா சர்வதேச கோட்டுக்கு போகலாம் இலங்கை ஒரு ஜனநாயக நாடு இலங்கை இலங்கை ஜனநாயக நாடு இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் அந்த தீர்மானத்தை எதிர்த்தால் அந்த நீதிமன்றத்தினால் ஒவ்வாறு அப்படி செய்ய முடியாது அப்படி செய்ய முடியாது நாடாளுமன்றத்தில் சட்டத்துக்கு விரோதமாக அவர்கள் மாறி என்னும் ஒரு கட்சியிலிருந்து பேசுகின்றார்களா யாரு புலட்டன் டிலோ வெளியில் ஒரு கூட்டணி போலீஸ் அதிகாரத்தை மாகாண சபை என்ன காரணத்துக்காக கோருகின்றது எப்படியான அதிகாரம் அந்த மாகாண சபை போலீஸ் மாகாண சபைக்கு இருக்கு அந்த போலீஸை பயன்படுத்துவதற்கு போலீஸ் வந்து மாகாண சபை வந்து போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் இருந்து எஸ்பி வரைக்கும் மாகாண சபையினுடைய காடரா இருக்கலாம் மாகாண சபை ரெக்ரூட் பண்ணலாம்
அந்த மாகாண சபை தான் முதல்ல இந்த மாகாண சபைக்கு எத்தகைய அதிகாரங்கள் இருக்கின்றன என்னென்ன அதிகாரங்கள் இல்லை ஆகவே இது எவ்வளவு பலவீனமாக இருக்கிறது எவ்வளவு குறைபாடுடையதாக இருக்கிறது என்றதை எல்லாத்தையும் அதுதான் வெளிக்கொணர்ந்து அதை தொடர்ந்து தான் இந்த பிரச்சனைகள் பதிமூன்றை பெற்றின வாத பிரதிவாதங்கள் எல்லாம் நடைபெற தொடங்கின அந்த பதிமூன்று எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் இன்னொரு அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி அதற்கு மாற்றாக இதை கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் ஒன்றை டிராஃப்ட் பண்ணி அந்த குறிப்பிட்ட அந்த சுருங்கிய காலகட்டத்திலே ஒன்றை டிராஃப்ட் பண்ணி அதை நாங்கள் அன்றைய ஜனாதிபதி பிரேமதாசாவுக்கும் சரி அன்றைய இந்திய பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி போன்றவருக்கும் கொடுத்து அதை மாற்ற சொல்லி ஆனால் அதற்குள்ளாக யுத்தம் வந்தது அதற்குள்ளாக பல்வேறு மாற்றங்கள் வந்தன ஆகவே முப்பதாண்டு காலமாக வா மாகாண சபை நடைபெறவில்லை ஆனால் இந்த ஆட்சியாளர்கள் அனைவரும் பிரேமதாசா தொடக்கம் இன்றைக்கு இருக்க மக என்ன சொல்கிறது மகிழ்ந்த ராஜபக்ச வரைக்கும் இந்த பதிமூன்றாவது திருத்தம் என்பது இலங்கையில் இனப்பிரச்சனையை தீர்க்க போதாது என்பதை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஆனால் நடைமுறையில் அதை மாற்றுவதற்காக தாங்களோட ஏதாவது நடைமுறை ஏதாவது என்ன சொல்வது முயற்சிகள் எடுப்பதாக காட்டி கொள்ளுகின்ற வகையில் காலத்தை கடத்தி கொண்டிருந்த அதே நேரம் அவர்கள் வந்து பதிமூன்றில் இருக்கக்கூடியவற்றையெல்லாம் உருவி கொண்டிருந்தார்கள் அதே பயன்முறையிலிருந்து உருவப்படுகின்ற போதெல்லாம் வந்து தமிழ் தலைமைகள் வந்து அதை பெருசாக கொண்டு கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் அதுக்கு மேலான ஒன்றை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமை என்ன சொன்னால் கடைசியாக பிரேமதாசாவோட பேசுகின்ற போது மங்களம் நரசிங்க கமிஷனில் வந்து உங்களுக்கு இணைந்த வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் வேணுமா இல்லை அது சமஷ்டி பிரிந்த இதில் சமஷ்டி வேணுமா என்கின்ற கேள்வி எழுந்தது அதோடு அது முடிந்த ஒரு மாதிரி அதை நடைமுறைப்படுத்தாமல் அவருடைய காலம் முடிந்தது பிறகு சந்திரிகா பண்டார நாயக்கோடைய பொலிட்டிக்கல் பேக்கேஜ் எட்டாண்டு காலம் இழுத்து 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 கொண்டு வந்து கடைசியாக ஒன்றை போகின்ற போது இப்போ நாடாளுமன்றத்திலே கொடுத்து விட்டு போனார் அதை ரணில் விக்ரமசிங்க கொளுத்தினார் பிறகு மஹிந்த ராஜபக்ச வந்து வட்டம் இசை மாநாடு போன்றவற்றை ஆக மொத்தம் இவர்கள் எல்லோருமே இந்த மாதிரி மிக நீண்ட காலத்தை இழுத்து எது எல்லா ரிப்போர்ட்டையும் எடுத்து எதையுமே நடைமுறைப்படுத்தாத அதே வேளை பரலாக நிர்வாக நடைமுறைகள் ஊடாக அதாவது பயன்மூன்றாவது திருத்தம் என்பது அரசியல் யாப்பினுடைய ஒரு அங்கம் இட்ஸ் அ சுப்ரீம் லோ ஆஃப் த கண்ட்ரி ஒரு நாட்டினுடைய உச்சபட்சமான ஒரு சட்டக்கோவை அதற்கு உட்பட்டு தான் நாங்கள் வேறு சட்டங்களை உருவாக்க முடியுமே தவிர அதுக்கு முரணாக ஒன்றை செய்ய முடியாது ஆகவே மாகாணத்திற்கென பகிரப்பட்ட அதிகாரங்களை கொழும்பு மத்திய அரசாங்கம் சிலவற்றை கேபினட் பேப்பர் என்று சொல்லக்கூடிய அமைச்சரவை பத்திரத்தின் ஊடாகவும் சிலவற்றை அவர்கள் மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மையோ அல்லது பெரும்பான்மையை வைத்துக்கொண்டு சில சட்டங்களின் ஊடாகவோ சிலவற்றை நிர்வாக நடைமுறைகள் ஊடாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேலேருந்து அவர்களோட உத்தரவு உத்தரவுகளின் ஊடாகவோ சிலவற்றை கெசட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஊடாகவோ இப்படி பல்வேறு வடிவங்களிலே எடுத்து கொண்டார் மாகாணத்திற்கென வழங்கப்பட்ட பல அதிகாரங்கள் புடுங்கப்பட்டன இந்த அதி இதெல்லாமே இஸ் அ வயலேஷன் ஆஃப் தேர்ட்டின் அமெண்ட்மெண்ட் நான் சொன்ன இந்த அத்தனையுமே வயலேஷன் ஆஃப் தேர்ட்டின் அமெண்ட்மெண்ட் பதிமூன்றாவது திருத்தத்திலே ஒரு அதாவது அரசியல் யாப்பிலே ஒரு ஒரு வழங்கப்பட்ட ஒரு அதிகாரத்தை இல்லை அரசியல் அமைப்பு திருத்தம் பதிமூன்றை நீங்கள் குறிப்பிடுகின்றீர்கள் அதன் பின்னர் ஒரு சட்டத்தினால் அது மீண்டும் அந்த அதிகாரத்தை மத்தி எடுக்கப்படுகின்ற பொழுது எவ்வாறு அது அரசியல் அமைப்புக்கு விரோதம் என்று கூற முடியும் இல்லை 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 அங்கே தான் பிரச்சனை என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் உருவாக்கக்கூடிய சட்டங்கள் எல்லாமே அரசியல் யாப்புக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டுமே தவிர அரசியல் யாப்பை மீறுவதாக இருக்க பதிமூன்றாவது இது தொடர்பில் நீதிமன்றத்துக்கு செல்லுகின்ற பொழுது அந்த தீர்ப்பிலேயே இருக்கின்றது மூன்று ரெண்டு பெரும்பான்மையுடன் ஒரு சட்டத்தின் ஊடாக கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரங்கள் தொடர்பில் மீள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் அப்படி அது அது அப்படி பார்த்தோம் சொன்னால் சுப்ரீம் கோர்ட்டு விளக்கம் ஒன்று கூறியிருக்கிறார் மூன்று ரெண்டு பெரும்பான்மையுடன் கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரத்தை எடுக்கலாம் என்று அது ரைட் நீங்கள் சொல்வது சரி மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மையும் எடுக்கலாம் மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மையோட பதிமூன்றாம் திருத்த சட்டத்தை இல்லாமல் செய்யலாம் சரியா ஆகவே இப்போ என்னென்னு சொன்னால் ஒரு 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 அரசியல் யாப்பில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் இருக்குது தானே அரசியல் யாப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் அதுக்கு ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்து தான் நீங்கள் அதை மாற்ற முடியுமே தவிர மூன்றில் ரெண்டு பெறுவார் இந்த அரசியல் யாப் என்பில் யாப்பில் மாற்றங்கள் நீங்கள் செய்யக்கூடாது அது இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து அரசியல் யாப் சும்மா சொல்லுவோம் ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜனாதிபதிக்குரிய அதிகாரங்கள் பற்றி இருக்குது நாடாளுமன்றத்தில் மூன்று ரெண்டு பெரும்பான் கூட ஜனாதிபதி அதிகாரத்தை பறிக்க முடியுமா இதுக்கு செல்ல வேண்டும் மக்கள் அணை அதுக்கு என்ன தேவையென்று சொன்னால் அரசியல் யாப்பில் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வருவோம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் அப்படி
அந்த அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வராமல் அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வராமல் ஒரு சட்டத்தை போட்டே செய்திருக்கலாமே ஏன் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தார்கள் அரசியல் யாப்பிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் தொடர்பாக அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்து தான் கேபினட் பேப்பரும் போட முடியும் உச்ச நீதிமன்றம் அப்பொழுது தெரிவித்த கருத்து என்பது அந்த தீர்ப்பில் கூறப்பட தெரியும் இலங்கையினுடைய சட்டத்தில் இலங்கையில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு விதமான வினோதமான அவர்கள் கூறுகின்ற வியாக்கியான என்பது ஒற்றிய ஆட்சியில் அதிகார ப பரவலாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது ஒற்றிய ஆட்சி என்பது நாடாளுமன்றத்தில் தான் அதிகாரம் இருக்கும் சட்டங்களை இயற்றக்கூடிய நிலைமை இருக்கு இல்லை 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 இப்போது அவர்கள் சொல்கிறதுல அதில் 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 பெரிய குளறுபடி இருக்குது என்னென்னு சொன்னால் சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ஒரே விடயம் தொடர்பாக ஷிராணி பண்டார நாயக்காவும் மொஹான் பெரிசும் நேர் எதிரான தீர்ப்பை கொடுத்திருந்தார்கள் இலங்கையில் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகள் ஆக எதுக்கு சொல்ல வரணும்னு சொன்னால் இங்கே வந்து அது தொடர்பான வியாக்கியானங்கள் தொடர் பல விஷயங்கள் வந்து இங்கே கிரே ஆக இருக்குது கிரே என்று சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு தெளிவற்றதாக இப்போது இந்த பயன்மூண்டா திருத்தத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது தொடர்பாக ரணில் விக்ரமசிங்கா பேசுகின்ற போது ஆற்றிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் பல விஷயங்கள் ஓவர்லாப் பண்ணுது பண்ணப்பட்டது மத்திய அரசாங்கமும் செய்து இதுவும் செய்து போட்டி வருது பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்லி பட் இதே தான் இது வந்து கணக்கு இடங்களில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆகவே ஆகவே தான் ஆகவே தான் ஒரு விடயம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியோ ஒரு விடயத்திற்கு ரெண்டு நேரெதிரான வியாக்கியானங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை பொருந்து மாறுபட்டிருக்கலாம் எனக்கு நீங்கள் கூற ஒரு விடயம் தெரியவில்லை ஆனால் ஒரு விடயம் தொடர்பில் சட்ட ரீதியாக தவறு இருக்கின்றால் நீங்களே ஏன் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு ஒவ்வொரு அதிகாரங்கள் பறிக்கப்படுகின்ற பொழுது செல்லவில்லை தமிழ் கட்சிகள் இல்லை அது தொடர்பாக அது அது இன்னொரு இன்னொரு இது இந்த பறிக்கு இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவ்வாறு நீதிமன்றத்துக்கு செல்லுகின்ற பொழுது முதலாவது முதலாவது விடயம் இந்த பதின் இந்த பதின் என்ன சொல்கிறது மாகாண சபை முறையை ஏற்றுக்கொண்டு இபிஆர்ல அதை ஆரம்பித்தது ஆனால் ஐபிகேஎஃப் விட்ரோவலோடு அவை முடிந்து போயிட்டது அதுக்கு பிறகு யுத்தம் நடைபெற்றது அவை விடுதலை புலிகளை பொறுத்த வரைக்கும் தனிநாடு தான் தனிநாடு தவிர்ந்து வேறு எதை பே பேசுகிறவர்களையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கவில்லை ஆகவே பரலலாக அதாவது அந்த நேரத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லோரும் வந்து பதிமூன்று போதாதுன்ற வகையிலே அந்த பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டிருந்ததே தவிர ஆகவே என்ன சொல்வது பதிமூன்று இவர் உருவுன்ற போது அதுக்கு தாங்கன்னு சொல்லி சண்டை பிடிச்சி போகிற அளவில் வந்து நிலைமை இருக்கு இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்னர் ஆகுது ஓ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு வந்து இப்போ நான் கோர்ஸு போயிருக்கிறேன் என்னுடைய கேஸ் வந்து கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் எடுக்கப்பட்டு அது நடந்து கொண்டிருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் தேசிய பாடசாலை என்ற பெயரால் பாடசாலைக்குரிய அதிகாரங்கள் என்பது மாகாணத்துக்கே தான் வழங்கப்பட்டிருக்கு பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தின் பிரகாரம் இந்த உங்களுக்கு தெரியும் படையினருடைய பிள்ளைகளுக்கான பாடசாலைகள் குருடர் சவிடர் அவர்களுக்கான பாடசாலைகள் மற்றது வந்து தேசிய பாடசாலை என்று அந்த நேரத்தில் ஒரு சில பாடசாலைகளை வகைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் அப்போ யாருக்கும் தெரியாது ஏன்னா சொன்னால் உங்களுக்கு எழுபத்தெட்டாம் ஆண்டு எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்த பதிமூன்றாவது திருத்தம் வருகின்ற காலகட்டத்தில் மாகாண சபை என்ற ஒன்று இருக்கவில்லை மாகாண பாடசாலை என்ற ஒன்று இருக்கவில்லை எல்லாமே தேசிய பாடசாலைகள் தான் எல்லாம் மத்திய அரசாங்கத்துக்கெல்லாம் இருந்தார் ஆனால் யாருக்குமே தெரியாது வழியில் அந்த அந்த விஷயம் பெரிதாக பேச பேச பொருளாக இருந்திருக்கவும் இல்லை பத்தொன்பது பாடசாலைகள் தேசிய பாடசாலைகளென வகைப்படுத்தப்பட்டு மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய கல்வி அமைச்சிலே ஒரு ஃபைலில் இருக்கு வெளியீடாக வெளிவந்து ஒன்றிலும் வரையில் அதான் பிரச்சனை இதை கண்டுபிடிச்சது தேடி தேடி தோண்டி கண்டுபிடிச்சது நான் என்ன ப்ராப்ளம் சொன்னால் இந்த பத்தொன்பதை ஏன் அவர்கள் வகைப்படுத்தினார்கள் என்ன நோக்கம் என்பதற்கான கன்செப்ட் பேப்பரும் இல்லை அப்படி ஒரு ஃபைலும் அங்கே இல்லை இந்த பத்தொன்பது பள்ளிக்கூடம் தேசிய பாடசாலை என்று வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற மட்டும்தான் இருக்குது இது தொடர்பாக இதை என்னத்துக்கு அப்படி ஆக்கினார்கள் அல்லது இது வந்து இது கேபினட் அப்ரூவல் கிடைச்சதா இல்லையா அப்படியான ஒரு பேப்பரும் இதுவரைக்கும் எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியலை நாங்களும் தோண்டி தோண்டி பார்த்துட்டோம் நோவன் கேன் ஆனால் இதுக்கு ஒருவர் அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வயசான பென்ஷன் இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் சொல்கிற விஷயம் அந்த நேரத்தில் தான் வந்து இளமையாக இருந்தேன் ஆனால் பேசப்பட்ட விடயம் தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது என்னென்னு சொன்னால் இந்த பத்தொன்பது பள்ளிக்கூடங்களும் வந்து மிக பெரிய பள்ளிக்கூடங்கள் அவருடைய பழைய மாணவர்களுடைய இதிலேயே நடக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஆற்றல் மிக்க விதமான பள்ளிக்கூடங்கள் அந்த பள்ளிக்கூடங்களில் வந்து ஒரு செமி கவர்மெண்ட்டாக செமி பிரைவேட் மாதிரியாக மாற்றுவதன் ஊடாக இலங்கையின் பாடசாலை கல்வியை வந்து பிரைவேட்டை நோக்கி நகர்த்துவது தான் அதுக்கான ஒரு ஆரம்ப புள்ளியாகத்தான்
அதுக்கு பிறகு இந்த யுத்தம் நடக்கிற காலகட்டத்தில் இலங்கையில் ஏறத்தால இலங்கை மொத்தத்திலும் கிட்டத்தட்ட முன்னூற்றி எழுபது சுச்சமான பாடசாலைகள் தேசிய பாடசாலை ஆக்கப்பட்டன அதில் வந்து வடக்கில் மட்டும் இருபது பாடசாலைகள் ஆக்கப்பட்டன இருபத்தி ரெண்டு பாடசாலைகள் இப்போ எங்களுடைய இந்த மாகாண சபை ஆட்சி காலத்தில் எதுவும் நடக்கையில் அந்த நேரத்தில் வந்து அகில விராஜ் காரியவாசம் மத்திய கல்வி அமைச்சர் வந்து ஒரு கன்சப்ட் பேப்பர் கொண்டு வந்திருந்தார் என்று சொன்னால் என்ன சொல்வது ஒரு ஒரு போலித்தனமானதும் பிள்ளையானதும் பொய்யானதுமான ஒரு போட்டி பெற்றோர் மத்தியிலே நிலவுகிறது என்னத்துக்குன்னா தேசிய பாடசாலைக்கான அனுமதி அதாவது தேசிய பாடசாலைன்னா பெரிய பாடசாலை என்று நினைச்சுக்கொண்டு அதுக்காக போட்டி போடுகின்ற அட்மிஷனுக்காக போட்டி போடுகின்ற ஒரு பழக்கம் இருக்குது அது மிக தவறானது ஆகவே அவர்கள் ஒரு பொது அதை அதை மாற்றுவதற்காக ஒரு புதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார்கள் ஆங்கிலத்தில் ஷோ ஷோட்டாக நாங்கள் என்எஸ்பிஎஸ் என்று சொல்வது நியரஸ்ட் ஸ்கூல் இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்கூல் அண்மையில் உள்ள பாடசாலை சிறந்த பாடசாலை அதுக்கு அவர்கள் என்ன சொன்னால் ஒவ்வொரு டிஎஸ் டிவிஷன்லேயும் ரெண்டு பாடசாலையிலையும் தெரிவு செய்து போதிய அளவு நிதியை கொடுத்து அதை வந்து தேவையான வசதிகளை அந்த பாடசாலையிலே கட்டடங்களோ என்னவோ தேவையான எல்லா வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி கொண்டு மக்கள் வந்து ஒரு சில தேசிய பாடசாலையில் நோக்கி அள்ளுப்பட்டு ஓடாமல் எல்லா பாடசாலையிலும் வந்து அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆரம்ப கட்டணம் செய்தார்கள் ஆகவே அந்த காலகட்டத்திலே எந்த பாடசாலையும் எடுக்கப்படவில்லை முடிஞ்சு இப்போ அஞ்சு ஆண்டு காலமாக தேர்தல் நடக்கே இல்லை இந்த காலகட்டத்துக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு பல பேர் மாறி மாறி வந்தாலும் இந்த டலஸ் அழக பெருமாள் இந்த ஐம்பது நாள் ஆட்சி இருக்கின்ற போது அவர் தான் ஆரம்பித்தார் ஆயிரம் பள்ளிக்கூடத்தை தேசிய பள்ளிக்கூடம் ஆக்க போன்ற பிறகு ஜிஎல் பீரிஸ் வந்து அதை கண்டினியூ பண்ண வழிக்கிட்டார் அதுக்கு பிறகு என்ன பேர் இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் தினேஷ் குணா வார்த்தனை போன்றெல்லாம் வரிசையாக அதை செய்வத அந்த அந்த இதை செய்ய வழிக்கிட்டார்கள் ஸோ ஆகவே அதில் வந்து அந்த நேரத்தில் நான் அமைச்சராக இல்லை இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து அது அது வந்து நமக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்தை பறிக்கின்ற ஒரு தவறான விஷயம் என்ற அடிப்படையில் தான் நாங்கள் அதுக்கு கேஸ் போட்டோம் போன ஆகஸ்ட்டில் நாங்கள் அந்த கேஸ் போட்டோம் அதை போகிறது ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன சொன்னால் அதுக்கு போதின அளவு ஆதாரங்கள் எல்லாம் திரட்டி நிறைய செய்ய வேண்டியிருந்தது அந்த கேஸின் அந்த கேஸ் எல்லாருக்கும் நோட்டீஸ் போன பிறகு அந்த கேஸ் நான் போட முன்னமே எல்லா பள்ளிக்கூடத்துக்கும் அதாவது இந்த வடக்கு மாகாணத்திலிருந்து ஐம்பத்தி ஒரு பள்ளிக்கூடங்கள் இலங்கை மொத்தத்திலும் கிட்டத்தட்ட எழுநூறு வரையிலான அறுநூற்றி எழுபது பள்ளிக்கூடம் என்ன சந்தி இருந்தது அப்போ நான் வடக்கு மாகாணத்தை மையப்படுத்த என்னுடைய இருந்தது ஸோ ஆகவே இங்கே எல்லாேருக்கும் நோட்டீஸ் பதினாறு பதினாறு பேர் பிரதிவாதிகள் அதுக்கு முன்னதாக எல்லாேருக்கும் பத்து லட்சம் ரூபா எல்லா பள்ளிக்கூடத்துக்கும் அனுப்பப்பட்டிருந்தது என்னென்னு சொன்னால் அவைக்கு தேசிய பள்ளிக்கூடம் ஒன்று போட் மாற்றி பெயிண்ட் அடித்து இதெல்லாம் செய்கிறதுக்காக ஸோ கனவே பேர் பேர் மாற்றி வச்சுருக்கேன் தேசிய பள்ளிக்கூடம்னு சொல்லி ஆனால் என்னுடைய கேஸோடு அந்த செயற்பாடுகள் அனைத்தும் நிறுத்தப்பட்டு விட்டன இலங்கை மொத்தத்தில் ஏன்னா நான் போட்டது வடக்குக்காக இருந்தாலும் தேசிய பாடசாலை என்கின்ற பொழுது அங்கே வளங்கள் அதிக அளவு கிடைக்கும் அங்கே ஒரு கல்வி தரம் என்பது ஒரு மேல் மட்டத்தில் இருக்கும் என்ற பெற்றோர்களுடைய நம்பிக்கை என்பது பொய்யான ஒன்றா பொய் உண்மையானதா நடைமுறை பொய் பொய்யானது போலியானது ஒரு 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 சாதாரணமாக இருக்கிற பாடசாலை தேசிய பாடசாலை மாகாண பாடசாலைகள் கடந்த முப்பத்தேழு முப்பது ஆண்டுக்கு மேலாக மாகாணங்களால் உருவாக்கப்பட்டு வளர்க்கப்பட்ட பெரிய பாடசாலைகளை தேசிய பாடசாலை என்று பேர் மாற்றுவது மட்டும்தான் இங்கே நடக்கிறது அங்கே சிலபஸ் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது ஆசிரியர்களுடைய தகுதி தராதரத்தில் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது ஆசிரியருடைய சம்பளத்தில் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது மாணவர்களுக்கான வசதி வாய்ப்புகளிலே பெரிய வித்தியாசம் எதுவும் கிடையாது ஆக மொத்தம் இப்போ வந்து நேற்றைக்கு கொக்கவில் ஹிந்து காலேஜ் வந்து மாகாண பாடசாலை இன்றைக்கு தேசிய பாடசாலை அவ்வளோதான் வித்தியாசம் போட் தான் வித்தியாசம் சம்பளம் கொழம்புலேருந்து வரும் மாகாண பாடசாலைக்கு மாகாணத்திலேருந்து போகும் வேறு எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது இப்போ எல்லா பரீட்சைகளும் பொதுவான பரீட்சைகள் எல்லோருக்கும் ஒரே விதமாகத்தான் புள்ளியிடப்படுகிறது எல்லோரும் ஒரே விதமாக நீங்கள் தேசிய பள்ளிக்கூடம் என்பதனால் இன்டர்வியூவில் உங்களுக்கு கூட மார்க்ஸோ அல்லது மாகாண பள்ளிக்கூடம் என்பதனால் புரிய மார்க்ஸோ அப்படிதான் கிடையாது ஆகவே ஏன் ஒரு கீழ் மட்டத்தில் இருக்கிற பாடசாலையே தேசிய பாடசாலையாக மாற்றம் செய்வதில்லை மத்திய அரசாங்கம் இல்லை இல்லை அது மத்திய அரசாங்க மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கையே நல்ல தேர்ச்சிகளை பெறுகின்ற இல்லை இல்லை நான் சொல்ல வர பாயிண்ட் பாடசாலையாக மாற்றுகின்றார்கள் பிரச்சனையே அங்கே தான் வருது என்னென்னு சொன்னால் கொழும்பை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகார பகிர்வு என்பது அவர்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒன்று மாகாண முறை என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஏழு ஏழு மாகாணங்கள் சிங்கள இதை பிரதிபலிக்கக்கூடிய மாகாணங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் யாரும் இதுக்கு கேட்கல தங்களுக்கு அதிகாரம் வேணும் அது வேணும் யாரும் கேட்கலை அதுக்காக சண்டையிட்டது நாங்கள் அதுக்காக அழிந்தது நாங்கள் அதுக்காக மிகப்பெரிய தியாகங்களை செய்தது நாங்கள் ஆகவே எங்களுக்கு
ரெண்டாவது இந்த பாடசாலை சின்ன பாடசாலை மட்டும் போட்டு பெரிய சாலை எடுக்க பெரிய பாடசாலை எடுக்கிறதும் புள்ள தான் சின்ன பாடசாலை எடுக்கிறதும் புள்ள தான் எங்களுடைய பாடசாலை எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு என்ன செய்யணும் என்பது வந்து நாங்கள் எங்களுடைய அதிகாரமாக இருக்க வேண்டும் அதுக்காகத்தான் நாங்கள் போராடினாங்க பெற்றோர்களுக்கு தங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் தொடர்பில் ஒரு அவதான் மன்னிக்க வேண்டும் பெற்றோர்களுக்கு எல்லோ பெற்றோருக்கும் பிள்ளைகள் தொடர்பான இருக்குது நான் என்ன சொல்ல வரேன் நீங்கள் வந்து தவறான மாயைக்குள் போகிறதத்தான் நான் இங்கே இது பண்ணுறேன் இப்போ இப்போது இன்றைக்கு இன்றைக்கு இருந்த கொக்கோவில் என்று தான் நாளைக்கும் இருக்க போகுது இன்றைக்கு இருக்கிற கொக்கோவில் கிண்டு வந்து நிர்வகிக்கிறது மாகாணம் நாளைக்கு போட்டை மாற்றின அப்புறது கொழும்பு ஒரு வித்தியாசம் இல்லை அவ்வளோ டீச்சரும் அங்கே இருப்பாங்க அவ்வளோ மாணவரும் அங்கே இருப்பாங்க அந்த கட்டடம் எல்லாம் அங்கே இருக்கும் அங்கே ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் வரும் ஆனால் பேர் மட்டும் தேசிய பாடசாலைன்னு இருக்கும் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மாகாணம் வந்து மிக மிக கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கி வளர்த்த பெரிய பாடசாலைகள் எல்லாவற்றையும் அப்படியே போட்டை மாற்றி இதை எடுக்கிறது இந்த மிக சுருக்கமான பதில் என்னென்னு சொன்னால் மாகாணங்களுக்கு பகிரப்பட்ட அதிகாரங்களை மறைமுகமாக அல்லது பின்கதவால் அதை கொண்டு போ மத்திய அரசாங்கம் தனது பக்கம் எடுத்து கொண்டு போகிறது மட்டும்தான் நீங்கள் தவிர இதில் வேறு எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது ஆ சமூகத்தின் ஒரு முன்னிலையில் இருக்கின்ற ஒரு படித்தவர்களுடைய பிள்ளைகள் அனைவரும் இந்த தேசிய பாடசாலைகளில் தான் கல்வி வாயில்வார்கள் படித்தவர்களிலே அரசியல்வாதிகள் சின்ன ஒரு உதாரணம் உங்களை சொல்கிறேன் இந்த கேச வழக்காடுவது தொடர்பாக பல வக்கீல்களோடு நாங்கள் பேசினோம் அவர்களோட இதை பற்றி பல ரவுண்டுகள் பேசியிருக்கிறோம் இதில் இருக்கக்கூடிய பல வக்கீல்கள் வந்து தாங்கள் படித்த பாடசாலையுடைய பழைய மாணவர் சங்கத்தில் இருக்கின்றவர்கள் அந்த பழைய மாணவர் சங்கத்தில் இருந்து கொண்டு வந்து அதை தேசிய பாடசாலை ஆக்க வேண்டும் என்ற மற்றவருடைய கோரிக்கைக்கு இவர்களும் இணங்கி இருக்கிறார்கள் நான் இதை பேசுகின்ற போது அவர்களே ஆச்சரியப்பட்டார்கள் இப்படியா சர்வேஸ் நாங்கள் அதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை அப்படி போட்டால் கவர்மெண்ட் கணக்கு செலவழிக்கும் அதை பண்ணும் இது பண்ணும் அப்படி தான் நாங்கள் யோசித்தோமே தவிர நீங்கள் சொல்கிற ஆங்கிளில் நாங்கள் யோசிக்கலைன்னு சொல்லி எதுக்கு சொல்ல வரேன் சொன்னால் படித்தவர்களே இது பற்றி தெ யோசிக்கலை இன்றைக்கு நாங்கள் இவ்வளோ பேரும் என் முப்பது வருஷமாக என்னத்துக்கு போராடினோம் இவ்வளோ பேரும் இருக்கு செத்தோம் இன்றைக்கு இவ்வளோ பேரும் எப்படி சிதறி போனோம் இந்த அளவு அழிவுகளுக்கு காரணம் எங்களுக்கான அதிகாரங்களை பிறத்தானே உண்மை நீங்கள் அந்த அதிகாரத்தை திருப்பி கொடுப்பது என்பது இவர்கள் யாரும் யோசிக்கலை என்றால் சொல்கிறேன் இல்லை நீங்கள் கூறுகின்ற ஒரு அதிகார பகிர்வு விடியம் என்பதில் அது ஒரு சாத்தியமான விஷயமாக பார்க்க முடியும் ஆனால் பெற்றோர்களுடைய பிள்ளைகள் தங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒரு எதிர்காலம் நல்லா இருக்க வேண்டும் ஒரு நல்ல கல்வியை கொடுக்க வேண்டும் என்று தான் நினைப்பார்கள் ஆனால் நீங்கள் கூறுகின்ற கருத்தின்படி தேசிய பாடசாலைகளும் மற்ற பாடசாலைகளும் ஒன்று அதில் பெயர் மட்டுமே மாற்றம் என்று குறிப்பிடுகின்றது ஆனால் இங்கிருக்கின்ற தேசிய பாடசாலைகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற பாடசாலைக்கு இருக்கின்ற வளங்களும் சாதாரண பாடசாலைக்கு இருக்கின்ற வளங்களும் ஒன்று இல்லை நடைமுறையில் அவ்வாறு இல்லை அங்கு எடுக்கப்படுகின்ற தேர்ச்சியில் கிடைக்கின்ற புள்ளிகளாக இருக்கலாம் அல்லது அங்கு இருக்கின்ற வசதிகளாக இருக்கலாம் வேறுபட்டவையாக இருக்கின்றது இல்லை அதில் வந்து எனக்கு நூறு விதமான உடன்பாடு கிடையாது சில சில சி ஓரளவுக்கு அதில் நீங்கள் சொல்கிறது ஓரளவுக்கு சரியாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல முடியும் நீங்கள் அதிகார பயிர்கள் ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களை தெளிவாக சொல்ல முடியும் வடக்கு மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய தேசிய பாடசாலைகளிலே ஒரு சில பாடசாலைகள் தவிர்த்து முக்காவாசி பாடசாலைகள் வந்து பலவீனமாக இருக்கின்றன அதை விட சிறந்த மாகாண பாடசாலைகள் நிறைய இருக்கின்றன கொக்கோவில் இந்து கல்லூரியாக இருக்கலாம் ஹார்ட்லி கல்லூரியாக இருக்கலாம் கொ கிளிநச்சி கனிஷ்டாவாக இருக்கலாம் மெதரிஸ்ட் பருத்துற மெதரிஸ்டாக இருக்கலாம் இதை மாதிரி நான் இப்போ பல பேரில் அடைக்க கொண்டு போவேன் சென்ட் சேவியர்ஸ் மன்னார் சென்ட் சேவியர்ஸாக இருக்கலாம் அப்படி பூண்டி பல நிறைய பாடசாலை சித்து சித்தி விநாயகர் இப்படி நிறைய இருக்குது இந்த பாடசாலை எல்லாமே மாகாண பாடசாலைகள் ஆனால் நீங்கள் முழங்காவில் இருக்கக்கூடிய பாடசாலைகள் இறக்கட்டும் அல்லது ஒரு பல பாடசாலை நிறைய பாடசாலைகளாக இருக்கட்டும் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதை விட மிகச்சிறந்த பெறுபவர்களை பெறுகின்றனவாகவும் முறைச்சிறந்த வசதி வாய்ப்புகளை கொண்டனவாகவும் இருக்கின்றன ஆக இது வந்து நீங்கள் இங்கே ஒரு சில பள்ளிக்கூடங்கள் தான் நீங்கள் வேம்படியோ நீங்கள் இந்து கல்லூரியோ மாதிரியான ஒரு சில பள்ளிக்கூடங்களை வைத்துக்கொண்டு அதை இலங்கை முழுவதற்கு நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்ப்பதை கனை பேர் அதை அப்படி பார்க்குறே இல்லை இதை மட்டும்தான் பார்க்குறார்கள் இதை பார்ப்பதன் ஊடாக இதை எல்லாவற்றையும் அப்படியே ஜென்ரலைஸ் பண்ணி பொதுமைப்படுத்தி சிந்திக்கிறார்கள் அது தவறானது கல்வி என்பதை கடந்து இந்த பதிமூன்றாவது திருத்தத்தில் பல அதிகாரங்கள் சென்று விட்டது இனி அதை மீண்டும் கொண்டு வருவதற்கு ஒரு இடைக்கால நிர்வாகத்தை ஏற்படுத்துகின்ற முயற்சியில் உங்களுடைய முன்னாள் தலைவர் விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் அந்த முயற்சியை முன்னெடுக்கின்றார் அதில் உங்களுக்கு மூரண உடன்பாடு இருக்கின்றதா இல்லை இல்லை இப்போ இதில் ரெண்டு பிரச்சனை அந்த அதில் உள்ள பிரச்சனை என்னென்னு சொன்னால் இப்போது டாக்டர் விக்னேஸ்வரன் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த
இப்போ நாங்கள் காலத்து அப்போ அந்த காலகட்டத்திலேயே நாங்கள் நிறைய விஷயம் பேசியிருக்கிறோம் இந்த பயன் மூண்டில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய பேசியிருக்கிறோம் அது தொடர்பாக நாங்கள் பிரேமதாசாவோட போய் இப்போ பல தடவை சண்டைப்படுத்திருக்கிறோம் அல்லது ரஞ்சன் விஜயரட்னாவோட சண்டை பிடிச்சிருக்கோம் அப்படியே நிறைய நடந்திருக்கு அப்போது அது நிறைய பேருக்கு தெரியாத அந்த காலகட்டத்தில் என்ன சொல்லி அந்த காலத்தில் மீடியா பலவீனமாக இருந்தது என்பது ரெண்டாவது மீடியா வந்து அதில் யுத்த சூழல் காரணமாக மீடியா அதை கரி பண்ணலை பெரிய அளவுக்கு அவை அது கொஞ்சம் பேர் தான் தெரியும் அதில் டாக்டர் விக்னேஸ்வரன் ஒருத்தர் ஸோ அந்த டாக்டர் விக்னேஸ்வரன் வந்து இந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் தெரிந்து கொண்டவர் பிள்ளையானுடைய இதுலேயும் ஆலோசகராக இருந்தவர் ஆகவே அவர் இவற்றையெல்லாம் தொகுத்து பதினூன்றை வந்து எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பது தொடர்பான ஒரு டாக்குமெண்ட்டை உருவாக்கியிருந்தார் அந்த டாக்குமெண்ட்டில் தொடர்பாக நானும் அவரோட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதில் அது அதில் ஒரு பிரச்சனை அவர் தான் அதை அதை அது செய்தவர் அவர் தான் ஆனால் அதை பற்றி எங்களுடைய எல்லாம் கலந்துருவேன் நாஞ்சுரா என்னோட கட்சி கலந்துருவேன் அது என்ன சொல்றது நானும் ஒரு இப்போ அரசியல் இதில் மாகாண அமைச்சராக இருந்தவர் அமைச்சர் என்பது ஒரு பக்கம் மற்றது நான் அரசியல் துறையில் விரிவுரையாளராக இருந்தது போன்ற பல காரணங்களால் என்னோடையும் பேசினது பட் அங்கே எங்களுக்கு எனக்கும் அவருக்கும் இடையில் இருந்த ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னு சொன்னால் இது இடைக்கால அரசுக்கு பேரல்ல இடைக்கால அரசு இல்லை அதாவது கவர்னருக்கான ஆலோசகர் ஆலோசனை சபை ஒரு ஆலோசனை சபை அதில் எனக்கு உடன்பாடு இருக்கவில்லை என்னென்னு சொன்னால் அது வந்து ஆக்சுவலாக அதுக்கு அப்படி ஒன்றை உருவாக்குவதற்கு சட்டத்தில் இடம் இருக்குது ஆனால் இதுவரை காலமும் அப்படி ஒன்றை யாரும் இலங்கையில் செய்யலை அப்படி ஒன்றை வந்து ஒரு ஒரு அப்படி ஒன்றை செய்கிறதுக்கான காலகட்டம் இதுவல்ல என்பது ரெண்டாவது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது அத்தகைய ஒரு அந்த சட்ட ஏற்பாடு என்பது வந்து வடக்கு கிழக்கு இதை வந்து பலவீனப்படுத்தத்தான் பெருமிது முதுமை தவிர பலப்படுத்த உதவாது என்பது ஏன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா தேர்தல் சட்டத்தில் வந்து ஒரு மாகாண சபையினுடைய காலம் முடிவிட்டு எவ்வளவு காலத்துக்குள்ளே வந்து மீண்டும் தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது சட்டத்தில் வர வேண்டும் இப்போ சட்டத்தில் இல்லை இப்போ இருக்க சட்டத்தில் இல்லாததுனால அஞ்சு வருஷம் முடித்து கொண்டிருக்கணும் ஏனென்றால் இந்த ஆலோசனை சபை என்பது சின்ன ஒரு உதாரணம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் இப்போ சொல்கிறீங்க வந்து இப்போ அவர்கிட்ட போய் பேசக்குள்ள நீங்கள் சொல்கிற ஆக்கள் நீங்கள் சொல்கிற ஆக்களத்தை நான் அவர் போடுவார் என்பதுக்கு என்ன உத்தரவாதம் என்பது முதலாவது நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இப்படி ஒரு முன்னோட்டத்தை நாங்கள் காட்டிவிட்டால் மிக என்ன சொல்கிறது மோசமான ஒரு இனவரியர்களானவர்கள் ஜனாதிபதியாக வருகின்ற போது நாலு புத்தவிக்கு வேணும் நாலு ஆமிக்கார் நிந்துக்கு அந்த மாதிரி ஆலோசனை கமிட்டியில் போட்டு நீங்கள் செய்த எல்லாத்தையும் கவுத்து கொட்டலாம் ஆகவே இது வந்து நல்ல உதாரணமாக இருக்காது ஆகவே இந்த மாற்றங்கள் நீங்கள் போட்ட ஆவணம் சரி பட் இந்த ஆவணத்தை யார் பேசணும்னு சொன்னால் தெரிவு செய்யப்பட்ட மாகாண சபை மத்திய அரசாங்கத்தோடு பேசி அதை நிறைவேற்றுவாங்க ஆகவே இந்த பதிமூன்றில் பலவீனங்கள் இது இந்த இந்த ரணில் விக்ரமசிங்க சொல்லுகின்ற இன பிரச்சனைக்கான தீர்வாக பதிமூன்றை நடைமுறைப்படுத்துகின்றீர் என்று ஆனால் நீங்கள் இவ்வளவு பலவீனங்களை அங்கு குறிப்பிடுகின்றீர்கள் ஆனால் அதனை முதலில் நடைமுறைப்படுத்துங்கள் என்று கோரிக்கை முன்வைக்கின்றீர்கள் ஏன் இல்லை இப்போது இப்போ திரும்பவும் நான் விளங்கப்படுத்துகிற விஷயம் அதான் உங்களுக்கு நான் ஆரம்பத்தில் ஒரு பெரிய வரலாறு சொல்லியிருந்தேன் அந்த வரலாற்றில் நான் சொன்ன விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இது காணாது என்று சொல்லி இப்போ இன்றைக்கு எல்லோரும் ரணில் விக்ரமசிங்கா தொடக்கம் எல்லாருமே சொல்லியிருக்கிறேன் காணாதுன்னு சொல்லி சந்திரிகா சொல்லியிருக்கிறா பிரமதா சொல்லி எல்லோரும் காணான்னு சொல்லி ஆனால் நோக்கத்துக்காக சொன்னார் ஆனால் ஆனால் அதை அவர்கள் உலகத்திற்கு தங்களை இதைவிட மேம்பட்ட ஒன்றிற்காக தாங்கள் ஏன்னா போராட்டம் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது ஆகவே தாங்கள் மேம்பட்ட ஒன்றிற்கு தயாராக இருப்பது போன்ற தங்களை நல்ல பிள்ளைகளாக உலகத்துக்கு காட்டிக்கொள்வதற்கான ஒரு நாடகமாகத்தான் அதை காலம் கடத்துவதற்காக செய்தார்களே தவிர நடைமுறையிலே கீழால் உருவி கொண்டிருந்தார்கள் ஸோ இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை சொன்னால் வெளிப்படையாக அவர்கள் பச்சையாகவே வடக்கு கிழக்கு இலங்கை வந்து ஒரு சிங்கள பௌத்த நாடு தமிழன்னா பொத்தி கொண்டு போகணும் அவ இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய சைவ கோயில்கள் எல்லாத்தையும் புத்த கோயிலாக்குறதுலேருந்து சகல விதமான சிங்கள பௌத்த இதுகளையும் வந்து திமிராகவும் தெனாவட்டமாகவும் ரவுடித்தனமாகவும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் எந்த விதமான சட்டங்களுக்கு முற்படாமல் தங்களுடைய இராணுவ பலம் தங்களுடைய போலீஸ் பலம் அதிகாரம் ஆட்சி அதிகார பலம் எல்லாவற்றையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பாசிச வடிவம் என்று தான் நான் சொல்லுவேன் அதை சரியா மிக மோசமான ஒரு பாசிச வடிவம் அது என்றால் அது நியாயத்தின் பக்கம் யாரும் இல்லை என்ன போலீஸில் போய் நீங்கள் கேஸ் போட்டால் கூட போலீஸ் எடுக்கிறதுக்கு அளவு இருக்குல்ல போலீஸ் வந்து என்ன சொல்கிறது குற்றம் செய்த அளவு விட்டு போட்டு ம மட்டால் அரெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியான அளவுக்கு தான் போலீஸின் நடவடிக்கையும் இருக்குது ஆகவே தான் இங்கே போலீஸ் பவருடைய முக்கியத்துவம் அங்கே இருந்தால் வருது ஸோ ஆகவே இப்போதைக்கு இப்போ எங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு சொன்னால் அரசியல் யாப்பிலே 
இதில் இருந்து நாங்கள் எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கை வந்து சிங்கள பௌத்தமயமாக்குறதுல இருந்து அல்லது இந்த இந்த என்ன சொல்கிறது இந்த ஜெனோசைடல் நடைவடிக்கைகளில் இருந்து குறைந்தபட்சம் எங்களை தற்காத்து கொள்வதற்கு குறைந்தபட்சம் எங்களுக்கு என்ன சொல்வது இதை அவர்களுடைய இந்த வேகத்தை இந்த இதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் தடுக்கிறதுக்கு குறைக்கிறதுக்கு என்ன சொன்னால் எங்களுக்கு உடனே உங்களோட கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு இது வந்து தேர்ட்டின் அமெண்ட்மெண்ட் இஸ் தியா புதிதாக எதையும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அரசாங்கம் தான் பதிமூன்றை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் ஜனாதிபதி அதைத்தான் நாங்கள் சொல்றோம் பாராளுமன்றம் யார் இந்த விடயங்களை மேற்கொள்வது இனவாத ரீதியான நடவடிக்கைகளோ அல்லது ஒரு இனப்படுகொலை ஒரு இன அழிப்புக்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதும் அதே அரசாங்கம் தான் அதே அரசாங்கம் தான் தானே முரணாக ஒரு நடவடிக்கை அரசாங்க தரப்பு செய்ய வேண்டும் அரசாங்கம் அரசாங்கம் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா அரசாங்கம் வந்து ஒரு விதமான கிடுக்கியில் இருக்குது அந்த கிடுக்கி என்னென்னு சொன்னால் பதிமூன்றை அவர்களால் அபாலிஷ் பண்ணவும் முடியாது நேற்றைக்கு உங்களை அவருடைய அவருடைய உரையில் வந்து பல தடவை அவர் சொல்லியிருக்கிறார் நாங்கள் பயன்மூண்டை புறக்கணிக்க முடியாது பயன்மூண்டு எங்களுடைய எங்களுடைய ஆட்சியினுடைய ஒரு ஒரு பாகமாக மாறிவிட்டது அதனை நாங்கள் மாற்றி இயலாது அதை அதை இல்லாமல் பண்ண இயலாது என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருக்கிறார் பல தடவை ஸோ அதே வேளையில் சிங்கள மேலாதிக்க சக்திகளிடமிருந்து வாக்குகளை பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் இதை நடைமுறைப்படுத்தாமல் அல்லது அரசியலாக்கி தமிழர்களுக்கும் இதே மோதவிட்டு அவர்கள் தாங்கள் உங்களோட பக்கம் தான் நிற்கிறோம் என்று காட்ட வேண்டிய ஒரு தேவையிற்காக இவர்கள் வந்து பயன்மூண்டை புறக்கணிக்கவும் முடியாமல் அதே போல நடைமுறைப்படுத்தினால் தங்களுக்கு அரசியல் ரீதியாக வரக்கூடிய லாபங்கள் நட்டங்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு திணறுகின்ற ஒரு நிலைமை இப்போது இருக்கிறது இல்லை மத்திய அரசாங்கத்தை எதிர்க்கக்கூடிய அதிகாரத்தை மத்திய அரசாங்கம் தருமா எங்களுக்கு இல்லை 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 இப்போது திரும்பவும் நான் சொல்ல வர விஷயம் தயவுசெய்து நீங்கள் இந்த வார்த்தைகள் பிரயோகம் ஒன்றிருக்குது மத்திய அரசாங்கம் தருமா தராதா என்பதில் கல்வி இது வந்து நடைமுறைப்படுத்துமா நடைமுறைப்படுத்தாதா என்றதான் விஷயம் என்ன சொன்னால் தருவதில்லை ஏன்னு சொன்னால் ஆறுலேருந்து பெரும்பான்மையோடு நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது தான் பயன்மூன்றாவது திருத்த சட்டம் ஆகவே அவர்கள் தருவது என்பதை அவர்களுக்கு நாங்கள் கெஞ்சுவது என்பதாக பெற்றுவிட்டார்கள் இல்லை சுற்று நிறுவனங்களின் ஊடாக இல்லை இல்லை அப்போ அமைச்சரவை பத்திரங்களை அதனால் இல்லைன்னு சொல்லி சட்டம் இல்லைன்னு சொல்லி ஆனால் அவர்களால் பயன்மூண்டு அபலிஷ் பண்ண முடியுமா இல்லை ஆகவே தான் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் இதுவரை பதிமூன்று முழுமை ஆகவே இப்போது இந்த பதிமூன்று என்பது இப்போ இலங்கைக்கும் எங்களுக்கு மட் இலங்கை கொழும்பு அரசாங்கத்துக்கும் தமிழருக்கும் மட்டும் உள்ள பிரச்சனை மட்டுமல்ல இது இந்திய அரசாங்கத்தோடையும் தொடர்பு பட்ட ஒரு பிரச்சனையாக பதிமூன்றை நடைமுறைப்படுத்துங்கள் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கின்றது என்ன கருத்தை தொடர்ச்சியாக கூறி ஆனால் எங்களுக்கு எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வழிமுறை என்ன என்பதான் கேள்வி எங்களுடைய வந்து எங்கள்கிட்ட வந்து எங்களுக்காக பேசுவது ஒரு <laughs> 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 அண்மையில் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன சொல்வது இந்திய பிரதமர் இந்திய பிரதமரை சந்தித்தது அது அது அவர் அதில் வந்து தெளிவாக சொல்லிக்கிறார் அவர் வெளிப்படையாக சொன்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் வந்து முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துவார் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் அது நம்புகிறார் என்று சொல்கிறது சார் அப்படி தான் லாங்குவேஜ் இன்னும் நடைமுறைப்படுத்த வேணும் என்று அடித்து சொல்கிற மாதிரி அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க பல விஷயங்களை இந்திய வெளிவார அமைச்சர் அவ்வாறு வெளிநாடுகளை நோக்கி கூறியது உண்டு பாகிஸ்தான் தொடர்பில் சீனா தொடர்பில் அவ்வாறான வெளிப்படுத்தல்களை இந்திய வெளிவார அமைச்சர் இல்லை இல்லை அது அதுக்கு உங்களுக்கு கடும் வார்த்தைகளை பயன்படுத்த அது அது வந்து அது வந்து உங்களுக்கு என்னென்னு சொன்னால் சில அந்த நாடுகளோடு இருக்கக்கூடிய உறவு என்பதிலேயும் எல்லாத்துலேயும் வித்தியாசம் இலங்கையுடன் இந்தியா ஒரு நல்லுறவில் இருக்குமானால் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனை தமிழ்நாட்டில் இல்லை இல்லை ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அதாவது ராஜதந்திரத்தில் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஸ்டிக்கர் ராஜதந்திரம் என்பது புரியாமல் இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லை அனைவருக்கும் புரிந்துவிட்டு அப்படி யாருக்கு ராஜதந்திரத்தில் பலன் கிடைக்கும் இல்லை இல்லை கிடைக்காமல் இருப்பது என்பதில் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ என்ன சொன்னால் இதில் வந்து இந்த கன் போர்ட் டிப்ளமசி என்று சொல்லி இருக்குது சரியா கரெக்ட் அண்ட் ஸ்டிக் டாக்டிக்ஸ் என்று சொல்லி இருக்குது பல்வேறு விஷயங்கள் சில விடயங்களை வைத்து தேர்தலை குறிப்பிட முடியும் நடைமுறை என்ன நான் சொல்ல வர பதிமூன்று இல்லை ஒரு விஷயம் தமிழ் மக்கள் தொடர்ச்சியாக அளிக்கப்படுகின்றார்கள் அதெல்லாம் இந்தியாவுக்கு இவ்வளவு விடயமும் தெரியும் இந்தியாவு தான் இலங்கையினுடைய பொருளாதாரத்தை காப்பாற்றி கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே ஒவ்வாறு இந்தியாவை மீண்டும் நம்ப முடியும் என்று நீங்கள் குறிப்பிடுகின்றீர்கள் இல்லை இல்லை இப்போ இந்தியாவை வந்து நம்ப முடியும் இந்தியா வந்து இதை பற்றி கதைச்சிருக்க தேவையில்லை இந்தியா இப்போ தொடர்ச்சியாக இலங்கைக்கு அந்த அந்த வற்புறுத்தல்களை கொடுத்து கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் தொடர்ச்சியாக வைத்திருக்க வேண்டிய தேவை இந்தியாவுக்கு இருக்கும் இந்தியாவுக்கு இருக்கும் இந்திய இலங்கை
அதே வேளையில் எங்கள்கிட்ட ஒரு என்ன படி இருக்குன்னு சொன்னால் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அந்த இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தை வந்து ஒரு தேவையற்ற ஆவணமாக கருத இந்தியா தயாராக இல்லை ஏனென்று சொன்னால் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் என்கிற அடிப்படையில் இருந்து கொண்டு இந்திய இலங்கையை கையாள்வதற்கு அதனையும் இந்தியா பயன்படுத்த விரும்புகிறது இந்தியாவுக்கு அந்த தேவை இருக்கிறது என்பது எங்களுக்கு தெரியும் பதிமூன்றாவது திருத்தம் என்பது அதனை நடைமுறைப்படுத்த கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் ஆகவே பதிமூன்றாவதை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்த சொல்லி கேட்பதற்கான சட்ட ரீதியான உரித்து இந்தியாவுக்கு இருக்கிறது சட்ட ரீதியான உறுத்தம் இருக்கிறது தமிழ் மக்கள் சார்பாக அவர்கள் கையெழுத்திட்டார் சட்ட ரீதியாக இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக இருக்குது அதான் என்னென்னு சொன்னால் இந்த இண்டோ லங்கா அக்ரிமெண்ட் என்பது இஸ் அ பயலட்ரல் அக்ரிமெண்ட் அதாவது இருதரப்பு ஒப்பந்தம் இந்த இருதரப்பு ஒப்பந்தம் என்பது சர்வதேச சட்டத்தின் பிரகாரம் என்ன சொல்கிறது இட்ஸ் அ இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சர்வதேச இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இலங்கை ஒருதலை பட்சமாக அதனை மீறுகின்ற போது இந்தியா சர்வதேச கோர்ட்டுக்கு போகலாம் இலங்கை ஒரு ஜனநாயக நாடு ஜனாதிபதியும் அந்த நாட்டினுடைய பிரதமரும் அவை இது நாட்டுக்குரிய தவிர இதுல வந்து யாரும் மறுக்க இல்லாத அப்படி செய்ய இந்திய அரசாங்கமும் இலங்கை அரசாங்கமும் மேற்கொண்டது அதற்கான அங்கீகாரத்தினை வழங்கியதா இந்திய நாடாளுமன்றம் இல்லை இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்திற்கு ரெண்டு நாடாளுமன்றத்திலேயும் வந்து அதற்குரிய பெரும்பான் ஆறு இங்கே ஆறில் அரசாங்கம் இருந்தால் பெரும்பான்மையோடு அந்த இருந்தது பெரும்பான்மை இருந்த அரசாங்கம் தான் அதை செய்தது ஆகவே அது வந்து நாடாளுமன்றம் அதை வந்து நிராகரிக்க இல்லையே எங்கேயும் அதுக்கு எதிராக இல்லை இல்லை ஆகவே இப்போ இந்த இப்போ தான் பாயிண்ட் என்னென்னு சொன்னால் இப்பொழுது இந்திய அரசாங்கம் இந்தியா இந்தியாவுக்கு அந்த அந்த தார்மீக கடமை இருக்க என்னென்னு சொன்னால் தே சைன் ஒன் பிகாஃப் ஆஃப் தமிழ்ஸ் தமிழ் மக்கள் சார்பாக கையெழுத்திட்டார்கள் ஆகவே தமிழ் மக்களுடைய நலனை பாதுகாக்க வேண்டிய தார்மீக கடமை ஒன்பது இருக்க அது ஒன்று மற்றது அவர்கள் ஒரு ஒரு சிக்னேட்ரி ஒரு 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 ஒப்பந்தத்தினுடைய பங்குதாரர் கையெழுத்த இட்டார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு சட்ட ரீதியான உரித்து இருக்குது அவர் எங்கே அவர்களுக்கு ஒரு லீகல் அத்தாரிட்டியும் இருக்குது ஒரு அப்ளிகேஷனும் இருக்குது ஒரு மானசி ஒரு என்ன சொல்ல தார்மீக கடமையும் இருக்குது ரெண்டும் இருக்குது இல்லை காஷ்மீரும் ஆக ஒப்பந்தம் அடிப்படையில் தான் இந்தியாவுடன் இணைந்து கொண்டது அதன் மேலே இந்திய நாடாளுமன்றம் அந்த ஒப்பந்தத்தை எதிர்த்து அதனை மீறக்கூடிய அளவில் ஒரு சட்ட திருத்தத்தை மேற்கொண்டு கொண்டது காஷ்மீர் இந்தியாவுடன் இணைகின்ற பொழுது மூன்று விடயங்களை முன்வைத்து இந்தியாவுடன் இணைந்து கொண்டது ஆனால் அதன் பின்னர் இடம்பெற்றது பாஜக அரசாங்கம் தற்பொழுது வந்து அந்த சட்ட திருத்தத்தை மேற்கொண்டு விட்டது அது எவ்வாறு முன்னர் இடம்பெற்ற ஒரு விடயத்தை வைத்து தொடர்ச்சியாக இந்தியா அதனை பேணும் என்று நம்ப முடியுமா இல்லை இப்போ நாங்கள் நினைக்கிற நாங்கள் சரியான தூரத்துக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம் பட் இந்த 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 ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னு சொன்னால் அது வந்து அதனுடைய இந்திய நாட்டினுடைய பாதுகாப்போட எல்லையோட சம்மந்தப்பட்ட இன்னொரு விதமான பிரச்சனை அதில் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் சொல்ல வர பாயிண்ட் என்ன சொன்னால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்தியாவுக்கு தமிழ் மக்கள் மீது அக்கறை இல்லை ஆனால் இந்தியாவுக்கு வந்து பதிமூணு சாரி இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் அவசியமாகிறது பதிமூன்றாம் திருத்தம் அவசியமாகிறது என்னென்னு சொன்னால் இலங்கையை கையாள்வதற்கு இந்தியாவிற்கு இலங்கை தமிழர்களுடைய பிரச்சனை சம்மந்தப்பட்ட விடயமும் தேவையாக இருக்கிறது என்று சொல்லியது உங்களுடைய நிலைப்பாடு நான் அதை மறுக்க இல்லை கண்டிப்பாக அதை அவர்களால் நிராகரிக்க முடியாது அதை நாங்கள் ஒரு துருப்பு சீட்டாக வச்சுக்கொண்டு அங்கே இந்தியாவுக்கு அந்த தேவை இருக்கின்ற காரணத்தை வைத்துக்கொண்டு தமிழ் தலைமைகள் தான் அதனை வந்து மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ண வேணும் எங்களுக்கு தான் பதிமூன்று காணாது பதிமூன்று இருக்கின்ற அதிகாரங்கள் இப்போ பிரச்சனை இப்போ தான் பிரச்சனை எங்களுக்கு காணாது என்பது ஓகே நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அதுவும் வேண்டாம் என்று சொல்வது புத்திசாலித்தனமா இல்லை ஆ அது இப்போ நாங்கள் அந்த இடத்துல நிற்கிறோம் என்னென்னு சொன்னால் எங்களுக்கு நூறு ரூபாய் வேணும் என்று சொல்லுகின்ற போது இந்த இல்லை நோட்டு இருபத்தி இருபத்தஞ்சி ரூபா தான் இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த இருபத்தஞ்சி ரூபா தூக்கி எறிஞ்சு போட்டு எனக்கு நூறு ரூபா தரியில் தான் இல்லாட்டி நான் இரு எனக்கு ஒன்றும் வேணாமன்னு சொல்ல போகிறோமா இல்லை நாங்கள் இருபத்தஞ்சி ரூபா வாங்கி கொண்டு அடுத்த இதை நோக்கி நகர போகிறோமான்றது இப்போது ஒரு இது இருக்குது சார் நான் சொன்னால் வெரி ஃபேமஸ் சேவிங் ஒன்று இருக்குது கையில் இருக்கின்ற பத்து ரூபா வந்து கற்பனை இருக்கின்ற நூறு ரூபாவோட பெரும்பதை வாய்ந்தது ஆகவே நான் இப்போ சொல்கிறது இலங்கை தமிழ் மக்களுடைய இன்றைய நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் அது இருக்கிற பத்து ரூபா கையில் இருக்கிற பத்து ரூபாவும் பேங்குக்கு போனால் தான் தெரியும் அது செக் மாறுமா இல்லையாண்டு ஆளுநரிடம் தான் அந்த அதிகாரம் இருக்கின்றது சரியா இல்லை இல்லை பதிமூன்றில் பதிமூன்றில் ஆளுநரிடம் தான் அதிகாரங்கள் இருக்கின்றது இல்லை இல்லை அதுவும் அங்கே கூட தவறாக என்னென்னு சொன்னால் இது இங்கே தான் நான் சொன்ன கணக்க கிரே ஏரியாஸ் இருக்குது எங்களுடைய என்ன சொன்னால் நாங்கள் இதுவரைக்கும் பதிமூன்று பற்றிய வாத பிரதிவாதங்கள் தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே போதிய அளவுக்கு நடைபெறவில்லை இந்த பதிமூன்று பற்றி எப்போ நடந்தது சொன்னால் சந்திரி
என்ன சொல்கிறது இதில் இதில் இதை இதை வந்து அவர்கள் நேர்மையாக செய்யாவிட்டால் கண்டிப்பாக இந்தியாவுடன் இணைந்து நாங்கள் அடுத்த கட்ட தீர்வை நோக்கி நகர்வோம்னு சொல்லி சரியா இப்போ அது வந்து இபிஎல் வரைக்கெல்லாம் எந்த ஒரு கட்சியுமே வந்து பதிமூன்று தான் இறுதி தீர்வு என்பதை யாரும் சொல்லலை இது அனாவசியமான ஒரு கேள்வி என்ன பொறுத்தவரை ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் எங்களோட கையில் இன்றைக்கு என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அரசியல் ஜாப்பில் இருக்கின்ற விஷயத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான அழுத்தத்தை எங்களால் எந்த அளவுக்கு கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கொடுத்து அதை எடுப்பதன் ஊடாக எங்களுடைய இருப்பை வடக்கு கிழக்கு மாநிலங்களையும் மிக வேகமாக சிங்கள பௌத்தமயமாக்குவதை தடுப்பதற்கு உட்பட எங்களுடைய இருப்புகள் எங்களுடைய இன்றைக்கு எங்களோட மக்கள் வந்து ஆண் பெண் எல்லாரும் வந்து வெளிநாட்டை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக நாங்கள் எங்களுடைய இது எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு வேலை இல்லாத தேதி நிறைய பிர பிரச்சனைகள் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் மத்திய அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரை இது ஒரு வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்கள் யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பிரதேசம் என்கின்ற வகையிலே சிறப்பாக பார்க்கின்ற ஒரு கண்ணோட்டம் இன்றைக்கும் இல்லை இல்லைங்க எப்படியோ அதே மாதிரி தான் மெட்ட மாநிலம் மாதிரி தான் உங்களுடைய மண்டல மாதிரி தான் அவர்கள் அவர்களுடைய ஒரு அசண்டையாக தான் இருக்கிறது ஆகவே எங்களுடைய மக்களுடைய என்ன சொல்கிறது அபிலாச சிறப்பான தேவைகள் ஸ்பெஷல் தேவைகள் எல்லாம் நிறைய இருக்கின்றது ஆகவே எங்களுக்கு முதல்ல தேவை இருக்கிறது எங்களுடைய மண்ணை காப்பாற்றுவது எங்களுடைய இருப்பை காப்பாற்றுவது எங்களுடைய அடையாளங்களை காப்பாற்றுவது போன்ற விஷயங்கள் இருக்கின்றன ஆகவே இந்த பதிமூன்றை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துகின்ற போது ஓரளவுக்கேனும் இதனை செய்து கொண்டு நாங்கள் அடுத்த கட்டம் நோக்கி நகர முடியும் என்பது தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பார்க்குறேன் சரியா அவை பயன்மூண்ட வந்து தீர்வு தீர்வுன்னு சொல்வதில் அவர் யாரும் அப்படி சொல்லலை சொல்லாத ஒன்றை வச்சு நாங்கள் திரும்ப திரும்ப கதைக்கிறது பிரயோசனம் இல்லை ஆனால் இது என்னை பொறுத்தவரை இது இது இல்லை இதுவே வேண்டாம் இதுவும் வேண்டாம் என்று சொன்னால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் அப்படியான ஒரு போராட்டத்தில் இருக்கிறதுலே அர்த்தம் இல்லை இல்லை பதிமூன்று தீர்வு இல்லை ஆனால் பதிமூன்றை முதலில் நடைமுறைப்படுத்த கோருகின்றோம் ஏனென்றால் அரசியல் அமைப்பில் இருக்கின்றது என்பதற்காக அவ்வாறு தானே அரசியல் யாப்பிலே அது முப்பத்தாறு வருஷமாக இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்துறது நடைமுறைப்படுத்தாமல் வச்சுருக்கிறது பிள்ளை நடைமுறைப்படுத்துங்கன்னு சொல்கிறோம் பதிமூன்று மட்டுமல்ல சாதாரண போலீஸார் ஒருவருக்கு அடிக்கலை ஆனால் அடிக்கிறாங்க அப்படி பல சட்டங்கள் இந்த நாட்டில் நடைமுறையில் இல்லை ஒவ்வொன்றுக்கும் நீதிமன்றம் தான் செல்ல முடியும் நீங்கள் பதிமூன்றை ஒரு தீர்வு இல்லை முதல் கட்டமாக எடுத்துக்கொண்டால் சமஸ்டி தொடர்பில் எப்போது பேசுவீர்கள் நீங்கள் இப்போ எவ்வளோ நேரமும் நாங்கள் பேசணும் இல்லை பதிமூன்றில் வந்து எவ்வளோ குறை இருக்குன்னு சரியா நாங்கள் இப்போ என்ன சொல்கிறோம் பதிமூன்றை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துங்கன்னு சொல்கிறோம் நடைமுறைப்படுத்துங்கன்னு சொல்கிறது அர்த்தம் என்னென்னு சொன்னால் அது நடைமுறைப்படுத்தினா குறையெல்லாம் போயிடாங்க அர்த்தம் இல்லை பதிமூன்றை தான் குறையுன்னு சொல்கிறோம் குறை உள்ளதை தான் நடைமுறைப்படுத்துங்க ஏன்னா அது சட்டத்தில் இருக்குது நடைமுறைப்படுத்துங்கன்னு சொல்கிறோம் சரியா அதை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற போது இதே குறைபாடுகள் இருக்கத்தானே போகுது அப்போ நீங்கள் அடுத்த கட்டம் உங்களுக்கு இந்த குறைபாடுகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு தீர் தீர்வாக இருக்க முடியுமா அப்போ நீங்கள் அதை பற்றி பேசி இன்றைக்கு நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்களோ இதைத்தான் நீங்கள் நாளைக்கு பேச போகிறீங்க நீங்கள் புதுசாக வந்து நீங்கள் ஒன்றும் யோசிக்க தேவையில்லை அதே கலந்தான் இப்போ இருக்கிற இதே கலந்தான் என்ன வித்தியாசம் அரசியல் ஜாப்பில் இருக்கக்கூடியவை அரைகுறையாக இப்போது நடைமுறைப்படுத்துகின்றன முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துங்கள் என்று சொல்கின்றோம் அதை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தினாலும் இதே குறைபாடுகள் உடையதாக தான் இருக்க போகிறது சரியா ஆனால் இப்போ ஜா ரணில் விக்ரமசிங்கா சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் அதில் அவர் சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை அதை பற்றி கதைச்சிக்கிறார் அதாவது அவர் தெளிவாக சொல்லலை இதுதான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லலை இது கூட்டுறமாக குறைக்கிறமானு சொல்லலை ஆனால் அவர் அவர்கிட்ட கதையில் போலீஸ் மைனஸ் என்று குறிப்பிட்டுருக்கின்றார் அவர் அவர் அவரில் வந்து அது போலீஸ் அதிகாரம் தொடர்பில் பின்னர் பேசுவோம் போலீஸை பின்னர் பேசுவோம்னு சொல்லியிருக்கிறார் மற்ற விஷயங்கள்லையும் வந்து அவருடைய வார்த்தை பிரயோகங்களை வந்து நாங்கள் ஊகிக்க தான் முடியுமே தவிர அது சரி தெளிவானதாக இல்லை சின்ன ஒரு உதாரணம் கமநல சேவை விவசாய இதுகளில் வந்து கீழ்மட்ட விடயங்களை அவர்கள் நிர்வகிப்பதற்கான அதிகாரம் வந்து என்ன கீழ்மட்டம் விவசாயம் முழுமையாக மாகாணத்திற்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு அதிகாரம் அதிலிருந்து கமநல சேவைகளை வந்து மத்திய அரசாங்கம் புடுங்கி கொண்டது சரியா அது அவருடைய பேச்சிலே பல விஷயங்கள் நாங்கள் தெளிவில்லாமல் இருக்கின்றன அவர் வந்து சும்மா அப்படி டச் பண்ணி கொண்டு போயிருக்கிறார் அது வந்து ஒரு 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 ஸ்கெட்ச் மாதிரி பட் அந்த ஸ்கெட்சை நீங்கள் பார்க்க சில இடத்துல வந்து பார்த்தால் கொஞ்சம் அது ஒரு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு அதை வந்து கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறார் இன்னொன்று சொல்கிறார் மத்திய அரசாங்கம் வைத்திருக்கிறது மத்திய அரசாங்கம் புடுங்கி கொண்டதுன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணால் மத்திய அரசாங்கம் வைத்திருக்கிறதுன்னு சொல்கிறார் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ பலத்துக்கு வந்து வியாக்கியானங்கள் வழங்கப்படாமல் ரெண்டுக்கு மா மா மாகாணத்துக்கு மத்திக்கு முடியல வந்து ரெண்டு பேரும் ஒரே விஷயத்தை செய்யணும் அப்போ
அது தொடர்பில் ஒரு தெளிவான நிலைப்பாட்டை எப்பொழுது எடுப்பீர்கள் நல்ல கேள்வி உண்மையில் வந்து இதை பற்றி நான் என்ன சொன்ன இது தலைவர்களுக்குள்ள இந்த விஷயங்கள் பேசுகிறது உண்டு ஆனால் நினைக்கிறேன் நாங்கள் இப்போ இந்த கூட்டம் பணியை உருவாக்கி உடனடியாகவே ஒரு உள்ளூராட்சி தேர்தலை சந்திக்க வேண்டிய ஒரு நெருக்கடிகள் ஏற்பட்டு அதை எல்லாத்தையும் நாங்கள் வெற்றிகரமாக தான் இருந்த தேர்தல் பின்போடப்பட்டது பிறகு நாங்கள் தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய யாப்பை உருவாக்கி என்று சொன்னால் ஏற்கனவே இது பதிவு செய்யப்பட்ட பொதுவான பேர் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பொதுவான சின்னம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே பொதுவான யாப்பு எல்லோருக்குமான ஒரு சரியான யாப்பு ஒன்றினையும் நாங்கள் உருவாக்குவதில் கொஞ்சம் காலம் எடுத்தது அந்த யாப்பும் உருவாக்கப்பட்டு கையளிக்கப்பட்டிருக்கிறது தேர்தல் ஆணையாளர்களிடம் கையளிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டுமின்றி எங்களுடைய ஏனைய கொழும்புடனையோ அல்லது ஐநாவுடனான கடித தொடர்புகள் போன்றவற்றிலும் கூட நாங்கள் அஞ்சு பேரும் பேசி கையெழுத்துட்டு இப்போ கடைசியாக வந்து இந்த பதினொன்றாம் திருத்தம் தொடர்பாகவும் இந்த கட்சியிலும் சேர்ந்து இது நடத்தியிருக்கிறோம் அது இப்போ வந்து இந்த ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் வலி மிக வெளிப்படையாக எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்று சொல்லி முன்னர் இருந்தபோது தமிழரசு கட்சி இருந்தது டெலோ இருந்தது புலட் இருந்தது இபிஆர்எஃப் இருந்தது விக்னேஸ்வரன் போன்ற நபர்கள் இருந்தார்கள் எல்லாம் இருந்தது ஸோ இப்போ வந்து தமிழரசு கட்சி தனியாக போய்விட்டது மீதி அதில் இருந்து இருந்த இருந்தவர் அதில் இருந்தவர்களே என்ன பேர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் போன்றவர்களை தவிர இருந்தாலும் மற்ற எல்லோரும் வந்து டெலோ புலாட் இபிஆர்எஃப் ஆகிய மூன்று கட்சிகள் இதில் ஸ்ரீகாந்தாவினுடைய கட்சி அது முன்னர் டெலோவாக இருந்தது ஆக மொத்தம் இந்த நாலும் வந்து இணைந்து புதிய ஜனநாயக போராளிகளை இணைத்து கொண்டு இருக்கு ஆகவே எது பகிரங்கமாக எல்லோருக்கும் தெரியும் வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழரசு கட்சி தனிமரம் தோப்பாகாது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆகவே தமிழரசு கட்சி ஒரு கூட்டமைப்பு என்று சொல்லிக்கொள்வது சரியானதும் அல்ல முறையானதும் அல்ல கூட்டமைப்பு என்பது விமர்சனம் அல்ல இல்லை கூட்டணியாக விளங்கு நான் சொல்ல வரேன் ஆகவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்பது ஒன்று இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சட்ட வலுவு இல்லாத ஒரு அமைப்பு ஏன்னா அது வந்து எங்கேயும் பதிவு செய்யப்படவில்லை ஆனால் நீங்கள் சொல்லுகின்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு என்ன சொன்னால் நாடாளுமன்றத்திலே வந்து ஏற்கனவே இருக்க இப்போ இருக்கக்கூடிய சில உறுப்பினர்கள் ஜனா ஜனா செல்வம் அடைக்கல்நாதன் வினு சித்தார்த்தன் போன்றவர் எல்லோரும் தமிழரசு கட்சியுடைய சின்னத்திலே போட்டியிட்டால் என்பதனால் நாடாளுமன்றத்திலே வந்து இவர்கள் தமிழரசு கட்சி உறுப்பினர்கள் என்று அழைக்கப்படுவதோ அல்லது நோக்கப்படுவதோ அல்லது பதியப்படுவதோ போன்ற விஷயங்கள் இருக்கலாம் கண்டிப்பாக அதற்கான ஒரு ஏற்பாட்டை நாங்கள் காண வேண்டும் அவர்கள் தமிழரசு கட்சி உறுப்பினர்களாக இருக்கின்றார்கள் நாங்கள் பேசுகின்றார்கள் அருள்வர் விடயத்தை நீ வெளிப்படுத்த முடியும் ஆனால் இதற்கு முன்னர் இபிஆரில் சேர்ந்த சிவசக்தி ஆனந்தன் நாடாளுமன்றத்தில் பேசுவதற்கு பிரதம குரோடா அங்கே அனுமதி மறுக்கப்பட்டது கட்சியின் குரோடாவார் ஆனால் தற்பொழுதா குரோடாவாரன் ஒரு பிரச்சனை இல்லை என்றால் அங்கு தமிழ் தேசிய கூட்டணி ஒற்றுமையாக தானே இருக்கின்றது இபிஆர்எல் எல்லாம் முதல் விலகி வந்தது கடைசியாக இருந்த கட்சியெல்லாம் ஒன்றா சிவசக்தி ஆனந்தனுக்கு அவர்கள் வழங்காமல் இருந்த போது நான் நினைக்கிறேன் வழங்காமல் அதாவது கட்சி அதை விட்டு நாங்கள் விலகுவதற்கு முன்னராகவே அவருக்கு அந்த அனுமதி மறக்கப்பட்டது ஏன்னால் நாங்கள் அது என்ன சொல்வது கூட்டமைப்புக்குள்ள நாங்கள் ஒரு எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்த பதிவு செய்ய வேணும் போன்ற பல்வேறு எதிர்ப்புகளை நாங்கள் வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்த காரணத்தில் அவருக்கு அந்த அனுமதி மறுக்கப்பட்டது இறுதி காலத்தில் அப்போது கூட்டமைப்பு பலமாக இருந்தது அவை இபிஆரில் வெளியே போகிறத பற்றியோ அல்லது இபிஆரில் அவமரியாதை படுத்துவதையோ அவர்கள் பெரிதாக நினைக்கவில்லை தங்களை பலமானவர்களாகவும் இபிஆரில் பலவீனமாகவும் நீங்கள் இது இந்த கருத்தை ஒரு புலட் டெலோ சார்பாகவும் எடுத்து கூறுகின்றீர்கள் அப்போ ஆனால் சேம் புலட்டும் டெலோவும் நினைக்கின்றதா தெரியவில்லை தேர்தல் ஒன்று வருகின்ற பொழுது நாங்கள் இந்த பக்கம் போவோமா இல்லை இந்த பக்கம் போவோமா என்ற நடுவில் நிற்கின்றார்களா தெரியவில்லை இல்லை எப்போ ஒரு தெளிவான நிலைப்பாட்டை தற்பொழுது எடுக்க முடியுமே நீங்கள் என்ன கூட்டணி என்பது இதற்கு முன்னொரு தேர்தல் வருகின்ற பொழுது நீங்கள் தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியாக இருந்தீர்கள் பிறகு ஒரு உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் வருகின்ற பொழுது நீங்கள் மீண்டும் சென்று ஜனநாயக தமிழ் தேசிய கூட்டணியாக மாறுகின்றீர்கள் அதே மாதிரி டெலோவும் புலட்டும் மீண்டும் தமிழரசு கட்சியுடன் இணைய மாட்டுது என்றதுக்கு என்ன உத்தரவாதம் இல்லை இல்லை இது அது வந்து அதுக்கு நான் உத்தரவாதம் சொல்லலை என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் ஐந்து கட்சிகள் சேர்ந்து ஒரு ஒரு பொதுவான ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி அதை தேர்தல் கமிஷனில் பதிவு செய்து அதெல்லாம் செய்திருக்கிறோம் இப்போது தேர்தல் கமிஷனில் வந்து இந்த ஐந்து கட்சிகளுடைய தலைவருடைய கையெழு கையொப்பம் இதுபடி எங்களுடைய அரசியல் யாப் இருக்கிறது அவை இது இது தேர்தல் கமிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சட்ட ரீதியானது நாட்டில் சட்ட ரீதியானது அவை அப்போ இப்போ அப்படி அப்படி போகிறதா இருந்தால் இந்த இந்த ஆணை சட்ட ரீதி என்றால் நாடாளுமன்றத்தில் சட்டத்துக்கு விரோதமாக அவர்கள் மாறி என்னும் ஒரு கட்சியிலிருந்து பேசுகின்றார்களா யார் புலட்டம் டிலோவும் வெளியில் ஒரு கூட்டம் அதைத்தான் சொல்ல வந்தால் அது அ
நான் இப்போ அதான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நாங்கள் இப்போ இப்போ உருவாகி கொஞ்ச நாள் அதுக்குள்ள நாங்கள் பல விஷயங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அவை நான் நினைக்கிற இந்த விஷயங்கள் தொடர்பாகவும் நான் நினைக்கிற நாங்கள் பேச ஆனால் அந்த தொடர்ச்சியாக இணைந்து செயற்பட்ட வேகம் தற்பொழுது ஒரு குறைந்து விட்டது போன்ற ஒரு தோற்றப்பாடும் ஏற்படும் இல்லை இல்லை இப்போ இப்போ நாங்கள் இப்போ இப்போ பேசிக்கொண்டு தான் இருக்கிறேன் நாங்கள் பல விஷயம் ஒரு விடயத்தை முன்னெடுத்தது பவனியாவில் சீனி தொழிற்சாலை அந்த இடத்தில் ஒரு எதிர்ப்பு நிலைப்பாடுகள் கட்சிக்குள் தேவையற்ற வாத பிரதிவாதங்கள் இடம்பெற்றதான கருத்துக்கள் எல்லாம் வெளியில் வந்தது இப்போ இதில் வந்து என்ன சொன்னாலும் நாங்கள் ஒரு கட்சிக்குள்ளேயே வந்து சில உறுப்பினர்கள் மத்தியில் பல்வேறு மா மாற்று கருத்துக்கள்லாம் இருக்கும் இப்போ இந்த விஷயம் வந்து ஒரு அது டெலோ எடுத்ததா இல்லை டெலோ இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலர் எடுத்தார்களா என்றது ஒன்று இருக்கு ரெண்டாவது அது தொடர்பான டெலோ எடுத்தது டெலோனுடைய தலைவர் அறிவித்திருக்கின்றார் ஓ அது தொடர்பான போதிய விளக்கங்கள் வந்து வெளியில் தெரியாது அது வந்து அந்த அமை அந்த அந்த நில அந்த காணியை எடுக்கக்கூடிய அமைப்பு எது அந்த அமைப்பு உண்மையாக அந்த அமைப்பு யாருடைய யாருடைய அதனுடைய பாதிப்பு என்பது வவுனியாவில் மிக பெரிதாக இருப்பதான ஒரு விமர்சனம் முன்வைக்கப்படுகின்றது ஆகவே உங்களுடைய கட்சி உங்களுடைய கூட்டமைப்புகளே அது தொடர்பில் ஒரு பேசி தெளிவு பெற வேண்டும் அல்வா இவ்வாறு தன்னிச்சையாக தமரசு கட்சி செயற்பட்டது என்பது குறித்தானே அதனை பதிய வேண்டும் என்றெல்லாம் நீங்கள் முன்னாள் முயற்சி எடுத்தீர்கள் மீண்டும் அதனை டெலோ செய்கின்ற பொழுது நீங்கள் அமைதியாக இருப்பது என்றால் இவ்வாறு இல்லை 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 இப்போ ரெண்டு விஷயம் இருக்கு இப்போ என்னென்னு சொன்னால் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் பத்து வருஷத்துக்கு மேலாக தமிழசு கட்சியோட வந்து உள்ளுக்குள்ள உள்கட்சியாக அதை இப்போ ஒரு ஒரு விஷயம் வந்த உடனே சடக்கண்டு அதை அதை எப்படி எப்படி பேசி தீர்க்கிறதுன்னு தான் பார்க்கலாம் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இப்போ டெலோ இந்த இந்த விஷயம் வந்து தெளிவான நிலைப்பாடு எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றதா தெளிவான நிலைப்பாடு முழுமையாக எடுக்கப்பட்டதா இல்லையா என்பது வேறு ஆனால் கண்டிப்பாக இப்போது என்ன சொல்கிறது டெலோ அதை மீள் பரிசீலனை செய்வதாகவே நான் நினைக்கிறேன் என்ன சொன்னால் இந்த 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 விமர்சனங்கள் எல்லாம் வந்த பின்னால் செலவனுடைய தலைவர் யாரும் குத்தி முறியதோ இல்லை அந்த அடிப்படையில் அதெல்லாம் நான் பார்த்து சந்திப்பேன் அதெல்லாம் நான் பார்த்தேன் மக்களுக்கு பிடிக்காதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் அதை செய்ய மாட்டோம் என்று சொல்லியிருந்தார் அந்த அந்த இடத்துலேயே நீங்கள் சொல்ல மக்களுக்கு தேர்தல் வைக்க மாட்டாங்களான்னு தாங்கள் அடுத்து முடிவு சொல்லுவாங்க தேர்தல் வச்சு மக்கள் விரும்புதா இல்லையான்னு கேட்க இல்லை இல்லை அப்படி இல்லை சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லை ஆனால் பெருமளவு விமர்சனங்கள் வருகின்ற போது அதை செய்யப்பட்டால் அது தேர்தலில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அல்லது மக்களுக்கு எது மக்கள் அதுக்கு எதிரான விளைவு விளைவுகள் இருக்கும் என்பது கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆகவே கண்டிப்பாக வந்து நான் நினைக்கிறேன் அவர்கள் அது தொடர்பான ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மறுபரிசீலனை செய்வதாகவே நான் உணர்கிறேன் நான் எனக்கு அவர் சொல்லி இல்லை எக்ஸாக்ட்லி பட் அந்த எனக்கு அத்தகைய ஒரு ஃபீல் இருக்குது அவர்கள் கூட பேசிக்க பௌத்தமயமாக்கல் அதே போன்று விகாரை காட்டுவது தற்பொழுது சில கோயில்களில் உரிமை கொண்டாடுவதற்கான செயற்பாடுகள் இது தொடர்பில் ஒரு மக்கள் போராட்டங்களை முன்னெடுப்பதற்கு இபிஆர்எல்எஃப் அல்லது உங்களுடைய புதிய கூட்டணி தயாராக இருக்கின்றதா கண்டிப்பாக இப்போ என்னென்னு சொல்லணும் கூட்டணி தயாராக இருக்கிறதுக்கு இருப்பதை விட கண்டிப்பாக நாங்கள் அதை செய்ய வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறோம் என்பது முக்கியமான விஷயம் செய்திருக்க வேண்டாது என்பது உண்மை செய்திருக்கவும் இல்லை இதுவரை மிகப்பெரிய ஒரு மக்கள் போராட்டத்தை ஓ இல்லை இல்லை அப்போ அதுக்கு இப்போ அது அதுக்கான ஒரு எங்களுக்குள்ள ஒரு என்ன சொல்கிறது இபிஆர்எல்எஃப் வந்து தனியாக செய்கிற என்ன சொன்னால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு போராட்டத்தை செய்வது என்பது கண்டிப்பாக ஏதோ ஓரளவுக்கேனும் அது என்ன சொல்கிறது முக்கியமானவருடைய கவனத்தை ஈர் ஈர்ப்பதாகவும் ஒரு பிரதிபலிப்பை காட்டக்கூடியதாகவும் இருக்க வேணும் நான் கடமைக்கு போய் ஒரு நாலு பேர் நின்று போட்டோ அஞ்சு பேர் நின்று போட்டோ வர மாதிரி இருக்கக்கூடாது என்பது இருக்குது நான் அண்மை காலங்களில் நடக்கக்கூடிய பெரும்பாலும் அப்படி தான் நடந்து கொண்டிருக்கு என்பது அதை வந்து அதை வந்து கூடாதுன்னு சொல்லலை அது நடக்கக்கூடாது என்பது பதிவு செய்யாமல் மறுப்பை மறுப்பை பதிவு செய் கண்டிப்பாக ம மறுப்பை கண்டனத்தை பதிவு செய்வது என்பது தேவை அல்லது முடிந்தவரை முயற்சி செய்வது என்பதெல்லாம் தேவை அதை நான் மறுக்கலை ஆனால் கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு கேலி கூத்தானதாகவும் மாறி இருக்கிறது சொன்னால் அதை வந்து அரசாங்கமோ இல்லை அதுக்கு பதிலளிக்க வேண்டியவர்கள் இது வந்து சரி அதை ரெண்டு பேர் வந்து கத்திட்டு போகிறான்ற மாதிரி நினைக்கக்கூடாது என்பதும் இருக்குது ஆகவே எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்த பதிமூன்று தொடர்பான விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போ அது வந்து என்ன சொல்கிறது ஜனாதிபதி இப்போ பேசுபொருளாக மாறியிருப்பது என்பதும் ஜனாதிபதி இன்னும் அந்த தெளிவான பிக்சருக்கில் வரையில் நான் சொன்ன மாதிரி அங்கங்கே கோடு தான் காட்டியிருக்கேன் கோடு காட்டி நாடாளுமன்றத்தை குழப்பி தற்பொழுதுக்கு இல்லை நடவடிக்கை வராதுன்ற மாதிரி அவன் நிலைப்பாடு தெளிவாக ஒரு விஷயம் செய்திருக்கிறார் நாடாளுமன்றத்திலே ஆர்லைந்து பெரும்பான்மையுடன் கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு ஜாப்பை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய எக்ஸிக்யூட்டிவிட்ட போய் போயிட்டது அதாவது லெஜிஸ்லேஷனில் இருந்து
இந்த கேள்வி ஏ போலீஸ் அதிகாரம் வேணுமென்று கேட்டிங்கண்டா நான் ஏற்கனவே ஆரம்பத்தில் ஒரு வசனம் சொல்லியிருந்தேன் இலங்கையினுடைய தவறாக குறிப்பிடவில்லை என்ன காரணம் அதில் இலங்கையினுடைய சிங்கள அரசியல் சமூகம் என்பது இலங்கையில் இஸ் என்ன சொல்கிறது எல்லா துறைகளிலும் எல்லா விடயங்களிலும் சிங்கள தமிழ் வேறுபாட்டை அதாவது பாரபட்சமாக இன பாரபட்சம் என்பது இலங்கையினுடைய ஆட்சியில் எல்லா துறையிலும் இருக்குது சகல துறையிலும் ஆகவே இருக்கக்கூடிய போலீஸ் என்பதும் கிட்டத்தட்ட வந்து சிங்கள போலீஸ் தான் இலங்கை போலீஸ் என்று நாங்கள் சொன்னாலும் கூட அது பயன் லாட்ச் சிங்கள போலீஸ் தான் தமிழ் போலீஸ் என்பது நெகிழிஜிபிள் தான் மிகவும் நாங்கள் தமிழ் என்ற ரீதியில் ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாது இல்லை இல்லை தமிழ் போலீஸ் அங்கே அப்போ தமிழ் போலீஸ் நாங்கள் நாளை ஒரு சில கன்சர்வர்ஸ் இருக்கலாமே தான் அங்கே உருப்படியாக முடிவெடுக்கக்கூடிய இடத்துலையா அல்லது எல்லா ஆக்கள் இல்லை ஆகவே இது எல்லாவற்றையும் வச்சு தான் எங்களுடைய போராட்டங்கள் தனிநாட்டுக்கான போராட்டமாக இருந்தது இந்த நாட்டில் வந்து தமிழர்கள் இவ்வளோ பூ தூரம் எல்லா வகையிலும் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுகிறார்கள் ஆகவே எங்கள் நாங்கள் தனியாக போகிறோம் நீங்கள் உங்களை பாட்டை பார்த்து கொள்ளுங்கன்ற அடிப்படையில் இருந்து தான் எங்களுடைய போராட்டம் இருந்தது ஆகவே அத்தகைய போராட்டத்தில் வந்து எங்களுக்கு எங்களுக்குடைய போலீஸை நாங்கள் இருக்க வேணும் இன்றைக்கு வந்து ஒன்றுபட்ட இலங்கைக்குள்ளே தான் தீர்வுன்கின்ற போது ஏற்கனவே வந்து மாகாண சபை முறை என்பது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அதுலேயும் போலீஸ் அதிகாரம் மாகாணத்துக்கு ஓரளவுக்கு வழங்கப்பட்டுக்கிறது முழுமையாக என்னென்ன எப்படியான அதிகாரம் அந்த மாகாண சபை போலீஸ் மாகாண சபைக்கு இருக்கும் அந்த போலீஸை பயன்படுத்துவதற்கு போலீஸ் வந்து மாகாண சபை வந்து போலீஸ் கான்ஸ்டபிளில் இருந்து எஸ்பி வரைக்கும் மாகாண சபையினுடைய காடராக இருக்கலாம் மாகாண சபை ரெக்ரூட் பண்ணலாம் ரெக்ரூட் பண்ணுவது பதவி ஒரு கொடுப்பது மாகாணத்துக்கான போலீஸ் சபை என்கின்ற பொழுது அது யார் முதலமைச்சர் தன்னிச்சை ஆட்சியர் இல்லை 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 மாகாணத்திற்கான போலீஸ் கமிஷன் என்பது ஒன்று உருவாக்கப்படும் அந்த போலீஸ் கமிஷனில் மூன்று பேர் இருப்பார்கள் மூன்று பேரில் சேர்மன் வந்து டிஐஜி மாகாணத்துக்காக மத்திய அரசாங்கம் ஒரு ஒரு டிஐஜியை வந்து மாகாணத்துக்கான டிஐஜியை போடுவார் அந்த டிஐஜியினுடைய தலைமையில் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஜனாதிபதியினுடைய ஒப்புதலுடன் அல்லது அவருடைய கன்சென்சஸ் அவருடைய ஆலோசனையுடன் ஒருவரை நியமிப்பார் போலீஸ் கமிஷனில் அவரும் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு போலீஸினுடைய இதாக தான் இருப்பார் சீஃப் மினிஸ்டர் தன்னுடைய தரப்பிலிருந்து ஒருவர் போடுவார் ஆக மொத்தம் மூணு பேர் தான் இருப்பாங்க இந்த மூணு பேரில் ரெண்டு பேர் வந்து கொழும்பு நான் சொன்னால் போலீஸ் மாதிவர் கொடுக்கக்கூடியது என்பது உண்டு மற்றது ஜனாதிபதி கொடுக்கக்கூடிய இவர்கள் தான் உங்களுக்கு இதை போலீஸை கால் பண்ணுறது போலீஸுக்கு இது கொடுக்குறது ட்ரைனிங் கொடுக்குறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு உரிய இதாக தானே மாறு மூன்றில் ரெண்டு அவர்களுக்கு அப்படி பார்க்கக்குள்ள வந்து அவை இந்த டொமினேஷன் இருக்கு தான் செல்வாக்கு அதில் இருக்கு இருக்கு தான் ஆனால் இங்கே சட்டம் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த டிஐஜி வந்து முதல்வருடைய முதலமைச்சருடைய இதில் தான் வந்து சட்டம் ஒழுங்கிருக்கும் முதலமைச்சர் முதலமைச்சருக்கு அவர் முதலமைச்சருடைய என்ன சொல்றது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரகாரம் தான் அவர் செயற்பட வேண்டும் முதலமைச்சருக்கு அவர் பதிலளிக்க கடமைப்பட்டவர் சரியா டிஐஜி ஸோ அந்த அவர் தான் சேமனாக இருப்பார் அந்த கமிட்டியில் ஸோ அவர் வந்து இவருக்கு பதிலளிக்க கடமைப்பட்டவராகவும் இவருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி செயற்படவராகவும் இருப்பார் என்பதுதான் இருக்கு இப்போ உதாரணமாக உதவியல் சட்டங்களை ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இந்தியாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஐபிஎஸ் என்று சொல்லியிருக்கு இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் அதேமாதிரி கலெக்டர் என்று சொல்லியிருக்கு இவர்கள் எல்லாம் வந்து யூபிஎஸ்சி யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி தேசிய அளவில் விடமாற்றம் பேருக்கு ஆனால் இவர்கள் பாஸ் பண்ண பிறகு இவர்களை ஒரு மா மாநிலத்திற்கு அனுப்புகின்ற போது அவர் முழுக்க முழுக்க மாநிலத்துக்கு கட்டுப்பட்டவர் ஆகிறார் மாநிலத்தினுடைய காடர் ஆகிறார் அங்கே முதலமைச்சருடைய ச இதன்படி தான் அவருடைய இடமாற்றங்கள் உட்பட எல்லாம் நடக்குது இங்கே அந்த அளவுக்கு கணக்கு இல்லை ஆனால் இருக்குது சிலது இருக்குது ஸோ எதுக்கு சொல்ல வந்தான்னு சொன்னால் கொழும்பு அனுப்பினாலும் கூட மாகாணத்துக்கு தான் இப்போ அவர் அவருக்கு சம்பளம் மாகாணம் தான் கொடுக்க போகும் ஸோ சம்பளத்தை நிப்பாட்டி வச்சுக்கலாம் இல்லை இல்லை வேலை செய்கின்ற பொழுது நான் சொல்ல வர என்ன சொன்னால் அவர் மத்திய மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய இதிலேருந்து இங்கே வந்தால் போட்டாலும் அவர் போட்ட பிறகு அவர் மாகாணத்தினுடைய ஆளாக மாறுறார் மாகாணம் அவர் திருப்பி எடுத்தால் அது வேறு விஷயம் அல்லது நாங்கள் இவர் வேண்டாம் நீங்கள் எடுத்துக்கோன்னு சொன்னால் அது வேறு விஷயம் ஸோ ஆகவே இதில் உள்ள இருக்க இருக்கக்கூடிய இந்த விடயங்கள் இதில் ஒன்று இன்னும் சொல்ல நான் உங்களுக்கு பல விஷயங்கள் கிரே ஏரியா இருக்குன்னு சொன்னோம் அது மாதிரி சில சில கிரே ஏரியாஸ் இருக்குது அதாவது தெளிவுபடுத்தப்படாத சில பிரதேசங்கள் இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் சில குறைபாடுகளுக்கு தவிர மற்றபடி இது வந்துச்சுன்னு சொன்னால் இப்போ மாகாண சட்டங்கள் மாகாணத்துக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்கள் சமாகாணம் குற்றவியல் சட்டங்களை உருவாக்குமா குற்றவியல் சட்டங்களை உருவாக்குமா குற்றவியல் சட்டங்கள் இல்லை இப்போ மாகாணத்துக்குன்னு சொல்லி ஒரு போலீஸ் வரையக்குள்ள 
மாகாணத்திற்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்கள் இருக்கு தானே அந்த அதிகாரங்களை வைத்து நாங்கள் அந்த அதிகாரங்களின் மீது நாங்கள் சட்டங்களை உருவாக்குவோம் அந்த சட்டங்களை மீறுகின்ற போது வரக்கூடிய அதை நடைமுறைப்படுத்துமாறு நீங்கள் கூற முடியும் அதன் அதான் அந்த லோ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் என்றதில் அது வரும் இப்போ மத்திய அரசாங்கத்தோடு மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய இதோடு த வரக்கூடிய சுமசலம் ஒரு 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 ரயில்வே ரயில்வே என்பது மத்திய அரசாங்கத்தினுடையதாக இருக்குது அதில் ஒருத்தர் ஊழல் செய்துட்டார் அல்லது இதாக பண்ணிட்டார்னு சொன்னால் அதில் வந்து முழுமையான அதிகாரம் மாகாண போலீஸுக்கு இருக்காது ஆனால் மாகாண போலீஸ் வந்து முதலமைச்சரும் மாகாண போலீஸ் வந்து இது பண்ணி முதலமைச்சருக்கு ரைக் கொடுத்து அது மத்தியிட்ட மத்தியோட கண்டாக்ட் பண்ணி செய்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும் அல்லது மத்தியிட கையளிக்கிற மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ இப்படித்தான் அது இருக்குது இந்த போலீஸார் இங்கே போராட்டங்கள் இடம்பெறுகின்ற இடத்தில் அல்லது குருந்தூர் மலையில் எல்லாம் அவர்கள் செயல்படுகின்ற விதங்கள் தொடர்பில் மாகாண போலீஸ் அதிகாரம் இருந்தால் உவாரண நடவடிக்கை எடுக்கும் இப்போது மாகாண போலீஸ் இருந்தால் குருந்தூர் மலையில் கொழும்பு மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய போலீஸ் வரையில் அது மாகாண போலீஸ் தான் அங்கே நிற்கும் ஸோ மாகாண போலீஸ் வந்து மா மா மாகாண போலீஸ் இந்த இதுக்குள்ளே இந்த விஷயத்தில் என்ன விதமான ஒரு சட்டம் இருக்கோ மாகாண போலீஸ் அந்த சட்டத்தின்படி இது பண்ணும் உங்களுக்கு இது இது இதுக்கு நான் இல்லை இதில் வந்து சில விஷயங்களை நாங்கள் ஏதாவது சொல்லலாம் அது அது உங்களுக்கு தெரியுமா அவர் அவர்கள் சிங்கள போலீஸ் அவர்கள் ஒரு ஒரு இனவாதத்தில் போலீஸ் மா அதிபர் நேரடியாக உத்தரவை முதலமைச்சரை தாண்டி பிறப்பிக்க முடியாதா மாகாண பிரதி போலீஸ் மா அதிபருக்கு போலீஸ் மா அதிபரால் நேரடி உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியாதா முதலமைச்சரை தாண்டி இல்லை இப்போ அப்படின்னா ரேங்க் என்ற வகையில் ஹைராக் என்ற வகையில் போலீஸ் மா அதிபர் மேல் ஒரு டிஐ ஆனால் இங்கே போலீஸ் கமிஷன் ஒன்று சொல்லி மாகாணத்துக்கான போலீஸ் கமிஷன் ஒன்று சொல்லி ஒன்று இருக்கு இந்த போலீஸ் கமிஷனை வந்து அவர் வந்து கண்டபாட்டுக்கு இது பண்ணிக்கலாம் அது ஓவரால் பண்ணல ஓவரால் பண்ணல ஏன்னு சொன்னால் இங்கே வரக்கூடிய இந்த இந்த மாகாணத்துக்குரிய சட்டங்கள் சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் தான் இந்த போலீஸ் கமிஷன் இது பண்ண போகுது இந்த போலீஸ் கமிஷன் இந்த சேர்மனாக டிஐஜி இருக்க போகிறார் டிஐஜியோட வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் வந்து போய் கதைக்கலாம் ஐஜிகிட்ட போய் கதைக்கலாம் அது ஒரு பிஷன் ஆனால் ஐஜி வந்து இதெல்லாம் இருத்தி எழுப்புற மாதிரி தான் விரும்பின மாதிரி பண்ணுறது கஷ்டம் இருக்கு ஆனால் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன நீங்கள் சொன்ன ஒரு ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக இருக்கு என்னென்னு ஒரு ஹையர் ஆஃபீஸர்ன்ற வகையில் அவர் இவருக்கு வந்து சில வகை தொல்லைகள் கொடுக்கலாம் அப்படி வரையக்குள்ள நாங்கள் அதை ஃபேஸ் பண்ண தான் பண்ணுவோம் அப்படி நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ண போகிறோமானு சொல்லி இருக்குது கண்டிப்பாக நான் அதை மற நான் அதை இல்லைன்னு சொல்லி மறக்க இல்லை ஆனால் முதலமைச்சரை தாண்டி ஆளுநர் ஒவ்வொரு தலையீடு செய்வார் இந்த விடயங்களில் இப்போது இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும் உங்களுக்கு எங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு நான் சொன்ன எங்கள்கிட்ட வந்து இந்த மாகாண சபை தொடர்பாக ஆளுநர் அதிகாரம் தொடர்பாக முதல்வர் அதிகாரம் தொடர்பாக போதின அளவு என்ன சொல்கிறது டிபேட்டுகள் டிஸ்கஷனுகள் நடக்கையில் அதனால் நிறைய வந்து புரிதல் புரிதல்கள் தொடர்பான ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இப்போது உங்களுக்கு தெரியும் டாக்டர் ஜெயம்பதி விக்ரமராட்ன என்பவர் வந்து அரசியல் யாப்பு இலங்கை இலங்கையினுடைய ஒரு அரசியல் யாப்பு விற்பனர்களில் ஒருத்தர் மாகாண சபை தொடர்பாக எக்ஸ்டென்சிவாக ரிசர்ச் பண்ணின ஒரு ஆள் அப்போ அவர் வந்து எங்களோட பேசியக்கில் அவர் சொன்ன விஷயம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரசிடண்டால் ஒரு கவர்னர் நியமிக்கப்படுகின்ற காரணத்தினால அவர் மாகாணத்தினுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவர்னர் கிடையாது ஏற்கனவே வயம்பா உள்ள வந்து முதலமைச்சர் வர்சஸ் கவர்னருக்கான ஒரு கேஸ் நடந்தது அந்த கேஸில் தீர்ப்பு என்ன கொடுக்கப்பட்டேன்னு சொன்னால் த கவர்னர் சப்போஸ் டு ஆக்ட் ஆன் த அட்வைஸ் ஆஃப் த போர்ட் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அதாவது ஆளுநர் ஆலோசனை பெற்று இந்த என்ன சொல்கிறது மாகாண அமைச்சர் சபையினுடைய ஆலோசனையின் பேரில் தான் செயற்படலாமே தவிர அவர் தான் தோட்டித்தனமாக செயற்பட முடியாது மாகாண சபை இல்லாத காலத்தில் தான் அவர் வந்து இந்த அதிகாரங்களை எல்லாம் தன்னை கையில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் மாகாண சபையின் காலம் முடிஞ்சு இப்போ எங்களோட கையில் ஒன்றும் இல்லை இப்போ அவற்றை கையில் அந்த அதிகாரங்கள் இருக்கு பட் எலெக்டட் கவர்மெண்ட் இருக்கின்ற போது அவர் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி முதலமைச்சர் மேவி எல்லாம் இந்தியாவில் கூட அப்படி நடக்கிறாங்க இந்திய ஆளுநர் தமிழக ஆளுநர் கூட அப்படி நடக்கிறார் இல்லையென்றால் திமுக அந்த குற்றச்சாட்டு தமிழருக்கும் சிங்களவருக்கும் ஒரு பிரச்சனையா வரும்பொழுது இவ்வாறான ஒரு தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கும் இல்ல ஆல்ரெடி அப்படி ஒரு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டு ஆல்ரெடி இந்த வயம்பால அது என்ன குற்றச்சாட்டு என்ன வழக்குது அது எனக்கு உண்மையில எந்த கேஸ் ஒன்று சொல்லி எக்ஸாக்டி தெரியாது ஆனா என்ன நடந்திருக்குன்னு சொன்னா ஆளுநர் வந்து மாகாண அமைச்சர் சபையினுடைய ஆலோசனையின் பேரில் தான் செயற்பட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டு இப்போ எங்களுக்கு இதே பிரச்சனை வந்தது நாங்கள் மாகாண சபை இருக்கைக்குள்ள என்ன பேர் ஆளுநராக இருந்த ஒரு மாகாண சபை ஆரம்பிக்கைக்குள்ள என்ன சாலியகர் இல
ஒரு 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 பைபாஸ் வழியாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தவர் அதாவது எலக்ட்ரெட் பொடியை வந்து முடக்கின மாதிரியான ஒரு இது இருந்தது ஆனால் அந்த நேரத்தில் வந்து யுத்தம் முடிஞ்ச ஒரு காலகட்டம் என்பதும் ராஜபக்சவும் வந்து கொஞ்சம் கடுப்பாகி போயிருந்த ஒரு காலகட்டம் என்பதும் ஆகவே எங்களுடைய விமர்சனங்கள் எல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளாமல் கொஞ்சம் காலம் செயற்பட்டது இருக்குது அப்போ வந்து அவர்களே தங்கட பாட்டில் அப்பாயின்மெண்ட்டெல்லாம் நடக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர்லாம் நடக்கும் மாகாண சபை எலக்டட் ஆகலே தெரியாது உங்களால் ஒன்றும் செய்யவோ முடியாது எது மாகாண சபையால் இல்லை இல்லை இதை என்ன இங்கே தான் என் இங்கே தான் இந்த ப்ராப்ளம் வருதுன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் இந்தியாவிலையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கொழும்பில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சி சாரி இந்தியா டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சி ஒரு நல்ல அலா அரசியல் கலாச்சாரத்தை பின்பற்றினால் மட்டுமே சார் பாட்டினால் இப்போ இப்போ என்ன சொன்னால் இப்போ மோடி இருக்கிறார் இவர் வந்து முழுக்க முழுக்க இந்துத்துவ கதை இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவர் வந்து இந்துத்துவ கதைகளை கதைக்கிறார் கணக்கெல்லாம் செய்கிறார்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாலினுக்கும் அவருக்கு முடியல முத முதலமைச்சருக்கும் அவருக்கு முடியல அவர் டாக்கவார் போய்கொண்டிருக்கார் அண்டாவது இவர்கள் போட்ட ச உருவாக்கி கொடுத்த சட்டங்களை கையெழுத்து போடாமல் அவர் கனகால முழு தடிச்சு கொண்டிருக்கிறார் இங்கே அதே நடந்தது நாங்கள் உருவாக்கின பல சட்டங்கள் மாசக்கணக்காக எல்லாம் இழு இழுத்து இழுத்து இன்னும் சில கையெழுத்து போடாமல் இன்னும் படத்து கிடக்குது அதாவது முதலமைச்சர் இருக்கிறது ஆனால் அதே போன்று நீங்கள் உருவாக்கின சட்டங்களும் மாகாண சபைக்கு போதுமானது அல்ல என்ற ஒரு இல்லை அது அது நம்ப டூ ஆனால் நாங்கள் உருவாக்கின சட்டங்களை கூட இப்போ சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் கொழும்பில் மேல் மேல் மாகாணத்திலேயோ வயம்பாவிலேயோ அல்லது உருவாக்கின வேறு மாகாணத்திலேயோ அவங்க அவங்க அதை கொடுத்து ஒரு சில வாரங்களுக்கு இல்லையா சைன் பண்ணி வந்துடும் ஆனால் இங்கே தமிழ் வடக்கு மாகாணம் வந்த உடனே இதுக்குள்ள கண்ணுக்குள்ள என்ன விட்டு இங்கே வந்து அந்த ஃபுல் ஸ்டோப்புகள் கமாவுகள் இருந்து எல்லாத்துக்கும் விளக்கம் போட்டு எல்லாத்தையும் இது பண்ணி அதை வந்து அப்புறம் வச்சு படுத்து கொண்டு இருந்துட்டு அப்புறம் அப்படியே வந்து அட்டார்னி ஜெனரல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்புறது அதை பார்க்க சொல்லி இப்படியா விளைஞ்சினா எதிர்காலத்துலேயும் தொடரும் இல்லை பதினூணு தொடரலாம் கண்டிப்பாக தொடரலாம் நான் இல்லைன்னு ஆளுநர் முதலமைச்சர் இப்போ இப்போ நான் இப்போ நான் இதை இல்லையான்னு சொல்லலை இப்போ என்னுடைய பாயிண்ட் என்ன சொன்னால் நீங்கள் சொல்கிற எல்லாமே இருக்குது இந்த அவ்வளோ நெகட்டிவும் ஆனால் நாங்கள் இவற்றை தாண்டி தான் போனோம் இப்போ எங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு வந்து அந்த வாய்க்காலை தாண்டுறதுக்கு ஒரு இதுப்பு தேவைப்படுது கண்டிப்பாக இது 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 இந்த பயன்மூண்டு என்பது இதை தாண்டுவதற்கு தேவை இந்த குறைபாடெலாம் இருக்குது இந்த குறைபாடை நீங்கள் நீங்கள் கேட்டிங்க தானே பிறகு என்ன சமஷ்டி கேட்பீங்க சரியா இதெல்லாம் இருக்கத்தான் போகுது ஆனால் எங்களுக்கு ஆனால் இதுக்காக ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் போராட்டம் ரொம்ப இந்த பதிமூன்றாம் முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தி ஒரு இதுக்கு கொண்டு இல்லை இல்லை இப்போ 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 தான் பிரச்சனையே இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் பதினஞ்சு காலம் செல்லும் பொழுது பதிமூன்று என்பது இதில் இருக்குது ஆகவே நடைமுறைப்படுத்துகிற அளவு விஷயத்தில் வந்து எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய இதுவும் இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய பாட்டும் தான் மெயின் சரியா அவை என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து நாங்கள் நாங்கள் இந்த 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 பாதையை விட்டு போக இயலாது என்கிறது தான் என்னுடைய இது ரெண்டாவது டூ ரீசன்ஸ் ஒன்று வந்து எங்களுக்கு நீங்கள் இதை ஒன்றும் வேணாம் வேறு ஒன்று என்று சொல்வதற்கு எங்கள்கிட்ட எந்த ஒரு பிடிமானம் அல்லது எங்களுக்கு அது தொடர்பாக ஆதரிப்பதற்கு அல்லது அதை அதை அது அதுக்கு எங்களுக்கு ஆதரவு அளிப்பதற்கு இப்போ யாரும் இது வரைக்கும் இதுக்கு அப்படி ஒரு சிக்னல் சரியா இதுக்கு குறைந்தபட்சம் இந்தியா இருக்குது அது ஏதோ ஒரு ஓரளவுக்கு அட்லீஸ்ட் இந்தியாவுக்கு தேவையானதாவது இருக்குது ஆகவே இந்தியாட்ட அந்த என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு இது மென்போக்கு ஆனால் இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ் கட்சிகளினுடைய சில தலைவர்களை வந்து அமெரிக்க தூதர் அழைத்து விருந்து கொடுத்ததெல்லாம் இருக்கு விருந்து கொடுத்து பேசினது இருக்கு ஸோ அந்த விடயத்தில் நடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் அவர் சொன்னது இந்த பயன்பூண்டு தொடர்பான விஷயத்தில் பயன்பூண்டு தொடர்பாக இதில் பற்றி பேச தீர்வு தொடர்பாக பேச அவர் so we are with uh, ranil and we are backing india adavadi india avudeya theervai nadaimurai paduthuvadarku naangal back pandrom mundi kaalathile vandha inda indira gandhi inda kaalathile russia avar arikka vittadu we look the sri lankan issue through india's eyes and இந்தியா கண்களின் ஊடாக பார்த்தா இந்தியா என்ன முடிவு எடுக்கும் அதுக்கு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் அந்த மீனிங் அவர் தானே தமிழ் மக்கள் சார்பாக பார்க்க மாட்டார் நேரடியாக இல்லை தமிழ் மக்கள் சார்பாக தீர்வை அணுகுவது கிடையாது அந்த காலகட்டத்தில் தமிழர்களை பயன்படுத்துவது அந்த காலகட்டத்தில் கோல்வோர் இருந்தது சோவியத் இந்தியா எல்லாம் ஒரே அணியில் இருந்தாங்க ஜெயவர்த்தனா அமெரிக்கா இன்னொரு அணியில் இருந்தாங்க அவை சோவியத் அந்த நேரத்தில் சொன்ன பதில் வந்து நாங்கள் இந்தியா என்ன முடிவு எடுக்குதோ நாங்கள் அதுக்கு சப்போர்ட் என்று தான் அந்த ஆறு இப்போ வந்து இப்போ சொன்னது வந்து இந்தியா வந்து உங்களோட விஷயத்தில் என்ன இது பண்ணுதோ நாங்கள் அதை பேக் பண்ணுவ
ரணிலுக்கு ரணில கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது நம்பிக்கையில் அவருடைய இந்த இதில் அவ்வளோ நம்பிக்கை இல்லாத மாதிரி பேசின விஷயமா அல்லது இதை ஏற்றுக்கொள்ள இல்லாத மாதிரி பேசின விஷயம் இருக்குது பட் அந்த டைமில் அவர்கள் சொன்ன பதில் கிட்டத்தட்ட அந்த பதில் தான் இது இந்த பதிலினுடைய அர்த்தம் என்னென்னு சொன்னால் இது இதான் எல்லாமே கொஞ்சம் எப்படி செய்யுங்கன்ற தான் இதுக்கு லே இருந்து கொள்ளுங்க இதை தாண்டி பேசாதீங்க இல்லை இல்லை இப் இப்போ நான் இதெல்லாம் நாங்கள் செய்வோம் மக்களுக்கு நீங்கள் கூறி பெற்ற ஆணையை நீங்கள் பேச வேண்டாம் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் கூறுகின்றது இதனை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று அவ்வாறு தான் நான் புரிந்து கொள்ள இல்லை இப்போ இது என்ன பிரச்சனைனா நான் வந்து நீங்கள் கேட்ட முதலாவது கேள்விக்கு ஒரு பதில் சொன்னான் என்ன கேள்வி கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பதின்மூண்டை இந்தியா மட்டும்தான் என்று சொல்லி இந்தியா மட்டும் இல்லை என்னென்னு சொன்னால் இந்தியா வந்து இந்த பதின்மூண்டை கடைசியாக நடந்த மனித உரிமை பேரவை மாநாட்டில் ஐநா சபையிலுடைய மனித உரிமை பேரவை மாநாட்டில் கொண்டு போயிட்டு பேச இப்போ அங்கே போய் அங்கே அதை மனித உரிமை பேரவையினுடைய தீர்மானங்களில் ஒன்றாக வந்து பதின்மூன்றும் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு இப்போது இந்தியா மட்டும் பதின்மூன்றும் மனித உரிமை சார்ந்த விடயம் இல்லை ஒரு அதிகார விடயம் அரசியல் தீர்வு விடயம் அவர்கள் அதில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்ற சரி எனக்கு தீர்மானங்கள் இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்ல வர்றோம் தப்பு நீங்கள் அந்த சொல்ல வர்ற விடயம் என்னென்னு சொன்னால் இந்தியாவும் இலங்கையும் கையாண்டதான ஒரு பிரச்சனை என்பது இப்போ அதில் நாற்பத்தேழு நாடுகள் உறுப்பு நாடுகளாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து இப்போ இந்தியா அமெரிக்காவும் அதை பற்றி கதைக்கலாம் என்கின்ற மாதிரி வந்து ஏன்னா அமெரிக்காவுக்கும் அங்கே அதுக்குள்ள கொண்டு போட்ட உடனே அதை வந்து அவன் எல்லோரும் கதைக்கலாம் நீ என்ன அதை செய்யலை நீ என்ன அதை செய்யலைன்னு கேட்கலாம் கேட்காம விடலாம் அது விருப்பம் பட் அது வந்து இப்போ கொஞ்சம் என்ன சொல்லுது பரவல் ஆகிறது இந்தியா என்ற கையில் மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா அதை வந்து நீங்களும் கேட்கல் கேளுங்கிற மாதிரி ஆக்கியிருக்கு ஸோ இப்போ இது சொல்ல வந்த பாயிண்ட் என்னென்னு சொன்னால் இதனுடைய விளைவாகத்தான் இப்போ நாடாளுமன்றத்தில் ரணில் உரையாட்டேக்கில் வந்து பதின்மூன்றை வந்து புறக்கணிக்க முடியாது பயன்முறை கைவிட முடியாது பயன்முறை எங்களுடைய நாட்டினுடைய சிஸ்டத்துக்குள்ளே வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சலாக வந்துட்டுது என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் ஆகவே ரெண்டு கூறிய ஒரு இனவாதத்தை உருவாகியிருக்க நாடாளுமன்றத்தில் அதில் இருக்க எல்லாருக்கும் தெரியும் பதிமூன்று இருக்கிற விஷயம் வேண்டு அது தெரியும் எல்லாருக்கும் நான் தான் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் இது எக்ஸிக்யூட்டிவில் இருந்தது போய் திருப்பி கொண்டு லெஜிஸ்லேஷனுக்கு அங்கே கொண்டு போய் அது அது உண்மையில் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய அந்த உரை என்பதனுடைய இதை பார்க்க அரசியல் சூழ்நிலையை சாமத்தி நிறைய 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 எம்பிக்களுக்கு வந்து மாகாண சபைக்குரிய சட்டம் மாகாண சபை என்ற என்ன ஒரு ஒன்றும் தெரியாது நிறைய பேர் அதை வாசிச்சிருக்க மாட்டாங்க அப்போ இவர் அதில் சொன்னது எல்லாமே நான் நினைக்கிறேன் அவை அவைகளுக்கு கொஞ்சம் எடிக்கேட் பண்ண மாதிரி இப்படி 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 எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஒரு கிளாஸ் எடுத்த மாதிரி தான் பார்க்க எனக்கு தெரியுது ஆனால் உள்ள விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரசிடெண்ட் அரசியல் ஜாப்பை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு இதுவல்ல வழிமுறை இந்த வகுப்படுப்பு தேவையில்லை இதை வகுப்படுப்பு நீங்கள் செய்துட்டு போகலாம் ஆனால் சம்மந்த இதில் என்ன இருக்குன்னு சொன்னால் பல விஷயங்கள் வந்து நிர்வாக நடைமுறை ஊடாக நீங்கள் செய்யலாம் நீங்கள் நிர்வாக நடைமுறைக்கு அடுத்த நீங்கள் சட்டம் மூலமாக மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மையோடு நீங்கள் சட்டம் மூலமாக எடுத்திருந்தால் அதை வந்து நீங்கள் என்னால் அது இல்லாட்டி கன்ஃப்ளிக்ட் ஆகும் நீங்கள் லீகலாக போய் கன்ஃப்ளிக்ட் ஆகும் அந்த கன்ஃப்ளிக்ட் இல்லாமல் பண்ணணும் சொன்னால் அதை நீங்கள் அபலிஷ் பண்ணணும் இல்லை அது அதுக்கான மாற்று ஏற்பாடு செய்வோம் அதுக்கு நீங்கள் நாடாளுமன்றம் தேவை அதுக்கான நாடாளுமன்றம் தேவை என்று சொல்லிக்கல நீங்கள் யாரை மெயினாக கன்வின்ஸ் பண்ணணும் சொன்னால் உங்களோட ஆதரிக்கிற இது எதிர்கட்சியும் பண்ண முடிச்சுனா கதைக்கலாம் கட்சி தலைவர்களோட பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணி ஜனாதிபதி கூப்பிட்டு செல்லணும் இது நாடு இப்படி இந்த இந்த அளவுக்கு பொருளாதாரம் கேட்டு போயிருக்கிறதுக்கு இவ்வளோதான் காரணம் அவை நீங்கள் இதை ஆதரிக்கல என்று சொன்னால் இதில் ஒன்றும் செய்யலாது அப்படின்னு சொல்லி அவள் அவரில் கன்வின்ஸ் பண்ணி முடிக்க வேணும் இதை வச்சு இப்படி பெருசாக்கி புத்தவிக்கு மாறும் கண்டவன் தனக்கா சட்டம் ஜெகத் 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 தயஸ் என்கின்ற ஒரு என்ன சொல்வது சர்வதேச அளவில் இலங்கையில் மனித உரிமை மீறலுக்காக குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் ஒருத்தரான ஜெகத் தயஸ் வந்து மாகாண சபைக்கு சொல்லி ஒரு பயன்மூண்டு வேணாம்னு சொல்லி மாநாடு கூட்டுறார் சரியா ஸோ இப்படி வந்து இதை வந்து குழப்பி கூழாக்கிற வேலையை வந்து ரணில் செய்தது என்பது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவருடைய நேர்மையில் இதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான அவருடைய நேர்மையின் மீது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்து அதை தான் நடைமுறைப்படுத்துவது தனக்கும் வாக்களித்து தன்னுடைய கட்சிக்கும் எதிர்காலத்தில் வாக்களியுங்கள் அப்போ தான் தான் நினைக்கிறத செய்ய முடியும் என்ற ஒரு தோற்றப்பாட்டை உருவாக்குகின்றார் கூட இவ்வளவு நேரம் இந்த கலந்துரையாளர் ஈடுபட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பரிமாறியதற்கு மிக்க நன்றிகள் நன்றி இவ்வளவு நேரம் இந்த நிகழ்ச்சியை நேரடியாக பார்த்துக்கொண்டிருந்தார் உங்களுக்கும் நன்றி வணக்கம்